Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy hemos conocido una noticia, iba a decir sorprendente, la palabra quizá no sea esa. Lo ha contado Esteban Urriceta en El Mundo. Usted se acordará que en los famosos mítines de rodiezmo siempre hay, al lado de, durante 25 años, en fin, los líderes del PSOE, un señor bajito con bigote y con pañuelo rojo. Bien, ese señor bajito con bigote y con pañuelo rojo es el señor Fernández Villa, gran líder durante muchísimos años del sindicato minero de la UGT en Asturias. Pues bien, la noticia que se ha publicado hoy es que el gobierno zapatero, el gobierno zapatero, hizo una trampa que en realidad es un delito para poder soplarle a esta gente, porque se lo repartieron los líderes, más de 30 millones de euros. 30 millones de euros. Es una cosa pasmosa, porque tenemos a todas las televisiones de España incidiendo permanentemente en el supuesto, eh, la supuesta implicación de Isabel Díaz Ayuso en la Madrid, por ejemplo, con aquel crédito a su padre, pero de este otro asunto, que es absolutamente feroz, porque tiene de todo, nadie dice ni mu. En fin... Las cosas que nos ha dejado el zapaterismo, hoy entraremos a fondo en este asunto, que bueno, huele a corrupción, no, es una corrupción clamorosa. Y hablaremos también de otras cosas de las que no hay más remedio que hablar, porque uno no sabe ya si llorar o si reír con esta gente. tema catalán hoy en el gato al agua porque además de esta historia de este vídeo que han sacado para construir la república con el casco puesto a lo mejor para que las ideas no fluyan no lo sé hemos tenido la declaración en realidad es una declaración de guerra institucional en fin de torra hoy en madrid hemos tenido el, la denuncia de la fiscalía de que alguien ha hackeado los ordenadores de los jueces del proceso en el tribunal supremo en fin un montón de cosas permanezcan atados a sus asientos que vamos a empezar Sisley patrocina este espacio.
ha patrocinado este espacio. Muchas cosas que contar hoy. Hace un ratito ha terminado la reunión del PSOE y de Podemos y ha salido Yone Belarra diciendo a los medios de comunicación y expectantes que mientras el PSOE siga con su dinámica de partido único, que es una fórmula muy interesante, por cierto, no hay nada que hacer. En fin, es uno de los temas, por supuesto, de hoy en nuestros titulares. PSOE y Podemos cierran su reunión cada vez más lejos de cualquier acuerdo. Se veía por inevitable la convocatoria de elecciones y seguirán mareando a la perdiz hasta convencernos de que la culpa la tiene Pablo Iglesias. En Madrid, primer encontronazo serio entre el PP y Vox, habría que decir entre PP Ciudadanos y Vox, en el ayuntamiento. ¿A cuenta de qué? A cuenta del pacto municipal contra la violencia machista que Vox se ha negado a suscribir porque considera que sus términos siguen incidiendo en la culpabilización de la mitad de la sociedad. Trataremos ahora esta noche con representantes tanto de Vox como del PP. Disney cede, Disney cede, da marcha atrás y la princesa Elsa de Frozen finalmente no será lesbiana. Como usted sabe, en la elaboración de la nueva entrega de Frozen, la presión del lobby LGTBI había empujado a Disney a evaluar la posibilidad de dar a Elsa una pareja femenina. Bueno, finalmente la presión del público ha hecho que Disney dé marcha atrás, con lo cual el lobby gay norteamericano se ha irritado muchísimo. Hablaremos de ello. Y hablaremos mucho largo y tendido hoy del Brexit. La sociedad británica se parte en dos ante la inminencia de la salida de la Unión Europea. Bruselas dice, lo ha dicho esta misma tarde, que sigue abierta a negociar para evitar una salida traumática. Y de momento el que ha salido traumáticamente es el hermano de Boris Johnson, que es ministro de Universidades y que se ha marchado. Se ha marchado en bicicleta, además. En fin, hablaremos de ello. El anunciado tema catalán, Torra amenaza en Madrid con que no acatará la sentencia, actuará en consecuencia y declarará la independencia. Y el ripio no es mío, es suyo, porque lo ha dicho así esta tarde. Ha llamado también a la resistencia, que mire usted por donde también rima, contra los tribunales. En cualquier país normal que el representante ordinario, ordinario del Estado en una región diga estas cosas, llevaría a, a su cese inmediato. Aquí, al revés, nos van a cesar a todos los demás. Y enseguida empezaremos eh, a presentar un asunto importantísimo. Este sábado a las 10, más se perdió en Cuba con Javier Orcajo. Pero de momento lo que hacemos es completar nuestros titulares con los que traen hoy nuestros invitados. Empezando por alguien que se reincorpora después de un fastuoso verano que me acaba de contar y del que no diré ni una palabra. Don Juan Arzo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Tu titular de esta noche. Pues eh, yo he titulado Un casco amarillo para Boris Johnson. Ah, ¿eh? está bien. Porque la cosa parece que va de amarillos, chalecos amarillos, cascos amarillos y el pelo amarillo del señor Johnson y su hermano, ¿no? Sí. Así que algo tiene ese color que no, que no funciona bien. ¿eh? Lo siento por aquellos que, a los que les guste, pero habrá que hablar de, de, del amarillo populista. Acuérdate de lo de Molière, que se murió vestido de amarillo en el extranjero y desde entonces el amarillo, sí, eso, en fin, sí, eso. es, es malfario. Bueno, Juan Arza, muchísimas gracias. gracias. Don Pedro Inso, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué titular tras esta noche? Pues yo he dicho algo así como eh, próximas elecciones o del triunfo del bipartidismo, eh, bueno, pues frente a lo que venía siendo la nueva política, ¿no? que venía planteándose como una especie de adanismo de la política que venía a salvar eh, casi milenarista, ¿no? un tono milenarista, el caso de Podemos particularmente, a salvar pues, de todos los vicios y corrupciones de la política española producidos por, el, por la casta, y resulta que mmm, las próximas elecciones yo creo que representan el triunfo del bipartidismo precisamente, es decir, eh, la, la, la Podemos se está apagando digamos, y se, se lo está comiendo eh, el PSOE. Y en el caso de los dos partidos, tanto Ciudadanos como Vox, pues yo creo que ante determinados discursos del PP creo que también se van apagando. Y me parece, tengo la impresión, de que precisamente estos dos bloques, esta división en bloques de la política española, lo que ha hecho es que uno de estos partidos, precisamente los más, los más instalados, esto quiere decir que ser un partido político no es tan fácil, y, 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 y digamos establecer todas las, las líneas de acción de un partido político por toda la geografía española no es tan fácil, y hay dos partidos que están mucho mejor eh, posicionados institucionalmente, que son el PSOE y el PP, y que no son tan fáciles de matar como algunos pretendían. 
Pedro, muchísimas gracias. Don José Luis Balbás, hablando de bipartidismo. ¿Qué tal? Bueno. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué titular nos traes? Bueno, sobre la, la operación esta que se ha descubierto de Zapatero, que permitió por un decreto desviar nada menos que 31 millones a la corrupción minera asturiana de sus amigos, que sí, son Somo GT y José Ángel Fernández Villa, que ya ha liado suyo desde el Congreso 35 del 2000. O sea, no es un primo que pasa por ahí, es un amigo de Zapatero, al cual Zapatero le hizo todos los mítines posibles el día 1 de septiembre, con la no os acordáis, de la fiesta minera asturiana con el pañuelito rojo. Todas, pero bueno, es que este no está al lado de todo el mundo con el pañuelito otra, rojo, no, pero claro. Zapatero siempre, porque se <coughs> al presidente, con eh, José Ángel Villa, que era en el PSOE, pensábamos que era un santo, yo pensaba que era San Ángel. Eh, Villa, pero claro, luego apareció en unos bancos con un millón en uno, con dos millones en otro, de blanqueo, y entonces, claro, eso ya, el santo era un ángel caído, ¿no? Además, todo el mundo que se acerca a Zapatero, como Zapatero es un demonio, es una auténtica cizaña y es un engañador, un tramposo, estos son trampas simplemente para desviar 31 millones de euros, pero tú estás loco. Vamos a ver, para, lo que ha contado José Luis... Que es, se ha sabido que es totalmente que era una trama José Luis, lo que, ha contado, en la lo que ha contado la UCO de la Guardia Civil, sí. tal como lo ha contado, porque esto es una información de la que ha la, 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 la UCO, policía. Esto es, un, civil. es un delito de cárcel. De cárcel, es un delito tremendo. Y sobre todo modificarlo para un amigo suyo, que es Villa, que es el amigo y socio de Zapatero desde el Congreso del 2000, Congreso 35, que envió a un representante suyo que se llama, Ferna, eh, que se llama Fernando eh, Lastra, que no tiene nada que ver con esta chica, que es Adriana, que bueno, que es un señor muy importante de ahí, que no tiene nada que ver, pero el representante para negociar su cuota política con Zapatero y le metimos en la ejecutiva, oh, presente yo. O sea, estaba totalmente eh, clarísimo de, de dónde viene la sociedad del asunto, por el enfrentamiento, pues con Tininareces, en fin, Cajas Tours, todo está, todo está muy visto, pero es un amigo suyo, hacer decretos tramposos para desviar 31 millones a unas supuestas residencias de mineros en Asturias, para no sé qué, ¿sabéis los mineros que quedan en Asturias? 1.200. Los mineros, sí, efectivamente. Hoy, sí, hoy sí, sí, en sí. activo. ¿Sabes cuántos de esos pagan el Estado llamado, español? Claro. ¿Eh? Los restos de UNASA. 800. ¿Qué me estás contando? Esto es un chiste. Para llevarse la tela, todo, nada más. Un chiste. Dentro de la operación, la UCA ha contado cosas tan interesantes como, por ejemplo, que eh, esta, estos mandaban correos a las empresas que debían optar para llevárselo crudo y en los correos les mandaban los proyectos presentados por sus competidores y les decían, si vais a copiar, que no se note. Bueno, una cosa de verdad, en fin, para no creérselo. José Luis Barbar, muchísimas gracias. Don Alejo Vidal Cuadras, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué titular nos trae usted hoy? Eh, mi titular es, el Brexit es un juego en el que todos pierden. Eh, como es bien sabido, hay tres clases de juegos. Los que juegan las personas que son buenas e inteligentes, eh, ellas ganan y hacen ganar a todo el mundo. Los juegos que juegan los malvados e inteligentes, ellos ganan a costa de todos los demás. Y después los juegos que juegan los tontos y malvados, que hacen perder a todo el mundo y ellos también se estrellan. Bueno, pues el Brexit es un juego de tontos y malvados, porque es un juego en el que pierde el Reino Unido y muchísimo... Y hace perder también al resto de, de la Unión Europea. ¿no? Entonces, eh, hay una analogía, un paralelismo en España, de otro eh, asunto, que también es un juego que todo el mundo pierde y, por tanto, es un juego promovido por tontos y malvados, que es el Prusés. ¿no? En el Prusés, los catalanes pierden, pero bueno, hasta un extremo absolutamente delirante y hacen perder a todos los demás. O sea que es triste que en distintos países y en distintos contextos estemos en manos de gente carente de inteligencia y carente de moral. Alejo Vidal Cuadras, muchísimas gracias. Está bien eso de los jóvenes en los que todos pierden. En fin. Don Antonio Alonso Timón. Muy buenas noches. Que se ha puesto mi chaqueta preferida para venir hoy a los gatos. Por eso lo he hecho, para, bueno, inaugurar me la menor, la menor duda. para inaugurar temporada. Me Como Dios manda, sí señor. La chaqueta que a usted le gusta. ¿Qué titular traemos hoy? Voy a ser breve porque además veo que Balbás tiene un montón de notas. No sé si nos va a dejar hablar. Sí, es que Balbás se comparte por escrito. Entonces, <risa> entonces, no va a hablar, entonces, solo. entonces último Hay cuatrimestre... Hay las cifras desviadas del Estado. <risa> Último cuatrimestre de una década decepcionante y me lo ha puesto, el balón me lo ha puesto votando Alejo Vidal Cuadras porque 
ha puesto dos ejemplos bastante claros que pueden ser subsumibles dentro de este titular con lo que está pasando en Reino Unido con el Brexit y con lo que está pasando en España con el proceso, que además tienen ciertas cosas parecidas, evidentemente hay cosas distintas, pero en el fondo hay un sustrato bastante parecido. Yo creo que a pesar de todos los avances tecnológicos y de la sociedad que se está generando en este siglo XXI, creo que los años desde el 2010 al 2020, que vamos a, acabar, vamos a llegar ya al 2020, en esta década en definitiva, creo que el mundo en general y Europa en particular está peor que, que, hace, que hace diez años. Y está peor desde el punto de vista social, está peor desde el punto de vista jurídico, está peor desde el punto de vista económico y está peor desde el punto de vista político. Creo que hay unas incertidumbres que no se están atajando, creo que hay un gap social que se está generando en el que la clase media cada vez en los países occidentales se enfrenta a unos retos mayores y está en cuarto menguante. Creo que las democracias occidentales se están convirtiendo en democracias de las minorías en vez de democracias de las mayorías y tenemos por delante unos retos muy importantes que afrontar que como no se afronten pronto y no atajemos los grandes problemas que están latentes y que van a salir a la superficie no tardando mucho, algunos de ellos ya han salido en estos últimos años, vamos a ir de generando y vamos a ir eh, que vamos, vamos a hacer que las instituciones pierdan cada vez más prestigio como está sucediendo y que Europa definitivamente no sea ese estado de bienestar del que hemos gozado en los últimos tiempos. Pues tú también me dejas botando la pelota, mi querido Antonio, porque eh, con este asunto de la década decepcionante y lo que viene por delante, y también hemos sido un pareado como a Torra, ¿verdad? Eh, eh, si ha habido un testigo de lo que ha estado pasando y además está interpretando semanalmente, ha sido un programa de esta casa que como el Guadiana desapareció para volver ahora a aparecer, que es más se perdió en Cuba. Dirigido, presentado, elaborado, pensado por... El incomparable Javier Orcajo. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. ¿Qué que vuelve ¿Qué más se perdió en Cuba. Tambores, Ahí estamos. ¿Eh? Que vuelve este sábado a las 10 de la noche, precisamente en un momento tan importante como el que acaba de describir Antonio Alonso Timón. Porque por más se perdió en Cuba, pasaron, con una sola excepción y casi, todos los que ahora son líderes de los partidos políticos. Durante muchos años... ...ha estado siendo el termómetro de lo que estaba pasando en España... ...y no solo en España... Eh, ...seguro que usted tiene en la memoria programas en fin, inolvidables... ...de aquel más se perdió en Cuba con, con, con debates en fin, tremendos... ...y ahora cuando de verdaderamente vuelven a hacer falta esos debates tremendos... ...lo vemos, vuelve Javier Orcajo. Pues ha llegado diciembre, ha llegado diciembre y nos ha traído la sorpresa. 3.128.963 parados. Les presento a nuestros invitados esta noche. Doña Inés Arrimadas, buenas noches. Buenas noches. Encantado. Begoña Villacís, buenas noches. Buenas noches. Yo también estoy de acuerdo que hay vida después de la crisis, obviamente. ¿no? Nosotros empezamos aquí en agosto a enseñarles el cartón del paro. Entonces nos llamaban antipatriotas, decían que éramos unos alarmistas, que de dónde sacaban esos datos. Pues sean muy bienvenidos a Más se perdió en Cuba. España ha vuelto al desgobierno. Muchos nos lo habíais pedido. Vuelve, más se perdió en Cuba. Si yo te preguntaría si también, si también te lo han pedido Inés Arrimadas, Begoña Villacís y compañía que volviera más a perder no, en Cuba. No, Me da que no. No hablo con ellas, pero, pero bueno, es igual. Eh, aquí hay dos caballeros a, a los que voy a aprovechar para agradecer tantas y tantas noches de sábado. Tanto riesgo de divorcio que yo introduje en sus vidas, a don Alejo Vidal Cuadras, al señor Balbás y a todos otros que eran habituales de, aquel, de aquella corrala que fue más se perdió en Cuba. Poca gente sabe que ese programa estuvo siete años y medio en antena, ininterrumpidamente y sin suplente. Y que, bueno, pues eh, desde las 10 hasta la 1 de la noche ahí entretenía, procuraba entretener a la gente, a veces lo conseguíamos más, a veces menos, pero desde luego mmm, hemos llegado ahora a una situación de desgobierno, una situación en la que el votante legítimamente tiene dudas. ¿Es mejor tener gobierno que no tenerlo? ¿Qué es peor en cualquier caso? Se pregunta. Hombre, mira, en una sociedad en la que hemos llegado a eso, una sociedad tan desgobernada, en un momento en el que la economía flaquea, en un gobierno en el que necesitamos saber pues, si subimos o bajamos en Europa, si vamos a un lado o vamos a otro, si, ¿qué, qué ideas tenemos sobre cosas profundas y serias, 
El tiempo de fin de semana es distinto del tiempo del gato, más pegado a la obligación de la actualidad, a las declaraciones, a las cosas, ¿no? Y el tiempo de fin de semana es un momento espléndido, lo fue y lo volverá a ser, espero, para la reflexión, para hablar a fondo de si esta, pagamos impuestos, pero oiga, la educación vale la pena, si la sanidad vale la pena, si estamos o no de acuerdo con algunas de las imposiciones que este trágala monopensador de, de la izquierda de nuestro país pues, eh, nos quiere eh, imponer. Eh, para, para, eso es lo que queremos. <coughs> para todo el público joven que se nos ha incorporado en los últimos años en Intereconomía y que probablemente no hayan visto nunca más he perdido en Cuba, eh, sería bueno recordar el, el modelo de programa. Porque ahora mismo Javier Orcajo está presentando y dirigiendo los fines de semana en esta casa debates monográficos pero más he perdido en Cuba es algo bastante más espectacular. Sí, es algo más eh, eh, con más fondo, con más con un contenido de tratar de llegar a conclusiones que podamos compartir desde un punto de vista transversal. Yo comparto muchas más cosas con Balbás que con algunos eh, de la derechona, ¿eh? por ejemplo el odio hacia la corrupción. ¿eh? Y por cierto le agradeceré siempre poco que revelara el papel que en el PSOE tenía eh, un tal José Blanco. ¿eh? Piño. De piño, que llevaba los cafés y hacía las fotocopias, según declaró este señor un día en el programa, ante la hilaridad de piño trae café, de todos, ¿no? le llamaban en Galicia. En, bueno, la cuestión es que eh, mucha gente me lo ha pedido desde que no, no emitíamos el más he perdido en Cuba, por razones ajenas a un servidor y a, en fin, y a la casa, ¿no? Y hemos vuelto, con, vamos a volver con esa idea, porque creo que de nuevo somos necesarios. El origen de más he perdido en Cuba, como algunos tal vez recordéis, es que, bueno, gana las elecciones un tal José Luis Rodríguez Zapatero y eso va para largo. Y entonces alguien decide que lo que fue, que lo que fue un, primero un programa en la radio y luego un programa, que don Alejo se acordará perfectamente del programa en la radio, y luego un programa en televisión, pues fuera una línea de resistencia, como dicen ahora. Antes se llamaba más de combate, ¿no? Es más, más bonito lo de combate, sobre todo ante... Eh, pues, de resistencia y de denuncia. Bueno, efectivamente, de ambas cosas que eran absolutamente necesarios. Al tiempo que era un programa muy solidario, que recogía dinero, por ejemplo, para el terremoto de Lorca, ¿sí? para los parados, en fin, cosas que aquí se inventó aquello del contador del paro, que fue una cuestión tan sencilla como dividir por minutos eh, cómo iba el contador y que, que la gente viera en números gráficamente cómo estábamos ante un drama que era el desempleo. Ahí en el anuncio aparece que, no sé en qué año es, debe ser el 9, eh, estábamos en 3.200.000 desempleados. Ahora estamos en 3.065.000. Es decir, no hemos superado el gran drama del paro en este país, ni de broma. Yo creo que la exigencia es eh, enfrentar los grandes debates, enfrentar los grandes temas de una forma honrada y de una forma que pueda ser útil para que el que nos ve desde el otro lado de la pantalla, en su casa, eh, sienta no, atendida esa necesidad. No, ¿no? Como veterano de, del programa, sí, señor, sí. quisiera hacer una observación, eh, que es interesante para nuestros seguidores y para, nuestros, para nuestra audiencia, y también para esos jóvenes que se han incorporado. ¿no? Eh, durante los ocho años de zapaterismo, Intereconomía fue... Eh, implacable. La trinchera, sí. No, fue implacable en la denuncia siempre rigurosa, documentada, argumentada, de los desastres del zapaterismo. Y creo modestamente que esta casa, con esta labor informativa y de análisis eh, seria, continua, incisiva, contribuyó en una medida no, no pequeña al final del, del zapaterismo. Cuando el zapaterismo se derrumba y gana el PP por mayoría absoluta, toda España esperaba que Intereconomía se transformaría en la niña mimada del nuevo gobierno, por, por razones obvias. <coughs> Curiosamente, pasó exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque Intereconomía mantuvo su línea editorial. Sus principios, sus valores, su rigor en, la, en el análisis... Algunas veces no muy bien entendido. No, no. Hay que decir, que decir, mantuvo su línea editorial y su forma de hacer las cosas. Y eso rápidamente la hizo chocar también con el nuevo gobierno. Entonces yo creo que este, este, este hecho, este fenómeno, que 
contrasta con la rapidísima capacidad de adaptación de los medios en España a la llegada de un nuevo poder. O sea, esa invariabilidad, digamos, de, de, de intereconomía en la defensa de unos principios y de unas ideas, eh, le da a esta casa un valor y yo creo que la hace merecedora de la confianza de los millones de españoles que lo que buscan es la verdad. ¿no? Pues sí. No, José Luis Balbás, que querías adelante. echar otra flor sí, a Javier Ocajo. Bueno, y a esta casa, ¿sabes que siempre soy bien de recibida? Luego, de, desde el primer programa, de los siete años, fue importantísimo frente al desastre de, de Zapatero, que ya veíamos, que ya, que ya veíamos, y yo creo que evitó en gran parte que el déficit público en 2008 y 2009, que fue el 10%, 10 cada año, y casi quiebra el país, pero lo quiebra para siempre, ¿eh? por lo menos que ya no pasará del 10, que es una salvajada. Ten en cuenta que tenemos que tener el 2 con 1, ¿sabes? ¿Eh? Es una cosa desastrosa porque este tío es que es un tío que, que está ido, ¿sabes? Sigue ido, igual, ¿no? Entonces, ahí se gestó una operación importante de, de democratización porque el otro, el resto de las televisiones eran todos sectas con él. Hasta sí. él crea la sexta, Pero, José Luis, él crea la cuatro, sí, él crea todo para él. Te voy a, para ser, él. Te voy a ser tremendamente sí. sincero. ¿Cómo cuesta? Cuesta Caramba. Todo. Eh, solo, estaba solo. ahí esperando solo, solo. sentarme en la mesa y os escuchaba hablar de Soma UGT y del sí, líder claro, de Soma, Soma UGT en Asturias. Líder. Bueno, y aún falta por salir el que compraba carbón en Colombia para hacerlo pasar por carbón español y meterlo en las centrales, sí, sí, sí. Eh, el que financiaba las actividades Pero de Si lo de miras amigos. con perspectiva de la histórica política española, que, fue, que es poca cosa, ¿no? Entonces estaba el gran debate, que era la, la, la contraria, más se perdió en Cuba, donde iban todos los hectares de, de Zapatero a explicar lo bien que íbamos a ir, los brotes verdes, Gracias. toda la mentira y toda la cizaña que metía en toda la sociedad para dividirla, para crear lo que tenemos, división, que no interesa para nada, ¿no? Y ahí se han creado líderes que entonces no eran pues ni de ciudadanos, que era eh, Begoña Biazí, pues, ni de ciudadanos ni de nada, la conoció allí Rivera, se la presentamos nosotros, o sea, que, que eso es así, Arrimadas, Luis Salvador, pero claro, es, está, Cañas, este, estaba Luis Salvador. también Pedro Sánchez. Que también fue eh, no sigas porque claro, ya está claro, pensando claro, el espectador claro, que la culpa la tiene todos, el cajo de todo lo que ha pasado después. Todo, no, no, todo, no, no. Solo una cosa. A, a Rivera, para, bueno, era perdón, habitual. Perdón, José Luis, vivía sí, aquí. Deberíamos terminar. Eh, eh, para uso de nuevas generaciones, que diría Robo Van Egen. Eh, lo demás se perdió en Cuba. Viene de la guerra de Cuba, 1898, pero se pierde, pues ya sabe usted, en fin, si no lo sabía se lo cuento yo, que perdimos y la gente vuelve, pero volvía cantando. Más se perdió en Cuba y volvieron sí, cantando, sí. Era, el, era el refrán, sí. y lo sigue siendo. Y más es se muy perdió en Cuba porque es ese punto de esperanza que hay que estamos, añadir a la Que es justamente noticia. lo que te iba a preguntar. Más se perdió en Cuba con el zapaterismo, ¿verdad? Y volvieron cantando. Ahora estamos en la misma situación. Vamos a volver a tener una derrota semejante. No lo sé, estamos en una situación de desgobierno nada prometedora. Cualquiera de las soluciones que pueda tener parece mala. No sé cuál es la peor, no lo sé, francamente, pero en cualquier caso sí me parece que es necesario que los grandes temas estén presentes y que la gente se sienta en sus hogares, pues entienda que hay quien comprende su posición y que se identifica con el que piensa que sí. se ha hecho un desastre en sí. la educación, que se ha hecho un desastre con los mayores, que se ha hecho un desastre en tantas y tantas cosas. ¿no? Pues todo eso examinado a fondo a partir de este sábado a las 10 de la noche, más se perdió en Cuba con Javier Orcajo. Bueno, se le muchísima Buenas suerte. Noches. Y el sábado a las 10 nos vemos. Un instante para la publicidad y a la vuelta. ...lo que está pasando con el Brexit, de verdad... ...vamos a escuchar si todo sale bien además... ...algo que nunca se oye en ninguna televisión en España... ...porque hay gente que es partidaria del Brexit... ...nos lo van a contar... ...eso y Torra con su independencia, consecuencias... ...en fin, y la sentencia, hasta lo mismo. ¿Tenía usted bonos o acciones de Avengoa? ¿Le han hecho creer que ha perdido su inversión? ¿Que ha perdido todo su dinero? Pues no se lo crea, Durán y Durán Abogados es el primer bufete que ha logrado ya sentencias con las que los perjudicados han recuperado todo su dinero. No se deje llevar por el desánimo y luche por él hasta las últimas consecuencias. No crea a los que le digan que ya está todo perdido. En Durán y Durán Abogados saben cómo lograr que quien le indujo a esta mala inversión le restituya todo su dinero. Cuénteles su caso y le defenderán. Un equipo de más de 20 abogados expertos en la materia está a su entera disposición. Solo tendrá que pagar honorarios cuando haya recuperado el dinero. Durán y Durán Abogados son su mejor garantía de éxito. Yo ya tengo. Construir la república. Yo ya tengo el caso para construir la república. 
República. Yo ya ja tengo el cas. Y a la diada el portaré. Y tú. Construir. Estamos de vuelta y como usted ve, nuestros contertulios siguen sus debates, ellos por su, propia, por su propia cuenta. Bueno, la cuestión del Brexit. Hoy, seguramente la imagen más vista, porque ha sido muy gráfica, la verdad, es la del hermano de Boris Johnson abandonando eh, la reunión en bicicleta diciendo que se va. Que se va porque, eh, bueno, no puede compaginar sus eh, ideas con la fidelidad familiar. Una cosa, la verdad, es que impre impresionante. Gran Bretaña está rota completamente con este asunto, que ya va mucho más allá de una discusión política, se ha convertido realmente en una discusión emocional. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Vamos a verlo. El Parlamento británico vivió ayer una jornada cargada de tensión. La Cámara Baja se jugaba perder el control sobre el proceso del Brexit. Boris Johnson jugó todas sus cartas y perdió la partida. Una derrota parlamentaria que lo acorrala y anula su plan de Brexit extremo y las posibles elecciones anticipadas el 15 de octubre. Pero Johnson no pierde la esperanza y previsiblemente llevará el lunes de nuevo su propuesta de adelantarlas. Con esta estrategia, el primer ministro quiere que sean los propios británicos los que elijan entre un acuerdo o un no acuerdo o incluso nuevos retrasos en el abandono de la Unión Europea. Pero el Partido Laborista impuso ayer la extensión del Brexit en tres meses y la implementación de la ley si no se llega a un acuerdo antes del 19 de octubre como condición para apoyar esas posibles elecciones. Aunque el paso de Johnson por el poder no está siendo fácil, ha expulsado ya a 21 diputados de su partido por considerarlos rebeldes. Los acusa de no seguir sus directrices. La polémica que rodea a los suyos tampoco le ayuda. Su mano derecha, el líder de los comunes, tuvo incluso una actitud de desfachatez tumbado en un banco principal del gobierno. Así pasó gran parte del debate, como si le resultara aburrido. Un gesto que el resto de diputados consideraron como un desprecio al pueblo y al parlamento. Philip Lee ya anunció también su deserción al Partido Liberal Demócrata, algo que les hizo perder la mayoría en Westminster. Y ni su propia familia le sirve de refugio. Su hermano Joe Johnson ha abandonado el gobierno por discrepancias con la gestión del Brexit. Deja su cargo como secretario de Estado de Universidades y su escaño. Él votó a favor de permanecer en la Unión, ya que consideraba que Reino Unido tenía todas las ventajas y ninguna de las desventajas. Los planes de Johnson siguen desmoronándose al mismo ritmo frenético con el que pierde todos sus apoyos. Ahora la cuestión es saber si pierde también los apoyos populares Y ahí es donde no está nada clara la cuestión. Pero hay algo que hay que preguntarse. Es decir, eh, si uno ve los medios de comunicación españoles, da la impresión de que toda Gran Bretaña en general se ha vuelto oligofrénica y ha optado por esto. Bien, eh, no es así. Es decir, hay razones a favor y razones en contra. Y las razones a favor son las que nunca se cuentan y nosotros hoy querríamos escucharlas. Para lo cual contamos al otro lado del teléfono con alguien que ya está aquí en este programa, cosa que le agradeceremos siempre, don Víctor Santana, español, asesor del Grupo Conservador en el Parlamento Europeo y que conoce el asunto de primera mano. Don Víctor, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuáles son las razones para el Brexit? Es decir... ¿Qué razones esgrimen los partidarios de la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Bueno, las razones siempre han sido las mismas. Este, que tu propio Parlamento, las personas que tú eliges para que te representen, son las que eligen las leyes que se van a aplicar en tu país. Y que no venga otras, otras personas de otros países a los que tú no puedes ni contratar ni despedir a decirte lo que tienes que hacer. Y, y sobre todo, no hablemos ya de, de la idea de levantar la mirada de horizontes más lejanos para poder comerciar libremente con otros países del mundo. Pero yo creo que ahora lo que estamos tratando es eh, un bloqueo parlamentario donde un partido laborista quiere eh, no salir de la Unión Europea, a pesar de que se ha presentado a las elecciones con un panfleto de que de salir de la Unión Europea y a la vez tampoco quiere volver a elecciones porque sabe que el pueblo le va a votar en contra. Vale. Eh, algo que siempre se dice es eh, los efectos económicos desastrosos que tendría para el Reino Unido la salida de la UE. Y por más que se dice, da la impresión de que al menos la mitad de los británicos insisten en el empeño de, igual que de, de conducir por la izquierda, ¿verdad?, de salirse a pesar de los efectos económicos. ¿Por qué hay quien piensa que no serían tan graves esos efectos e incluso al contrario? A la población británica. 
todos los, los grandes bancos, todos los grandes políticos, todas las personas que estaban en la campaña del Remain junto antes del referéndum, les dijo a la población británica que todo lo malo económicamente iba a pasar justo después de votar en el referéndum. Justo después de votar a favor de salir de la Unión Europea, todos los males económicos iban a ocurrir. Y nada de eso ocurrió. Es más, todo lo contrario. El paro este es el más bajo de la historia, el crecimiento del país es, es, está por encima de toda la medida de la Unión Europea. Entonces, ahí, ahí, ahí hay suficientes motivos para que la gente no se crea los malos augurios y, sí que sea, y, y, y prefiera agarrarse a la esperanza de un futuro mejor. Vale, la salida del Brexit duro famoso significa una ruptura plena. Vamos a ver, eh, eh, hay quien tiene la, la... que se malicia, digamos, que en realidad el objetivo final es el de retornar a alguno de los tratados iniciales, tipo EFTA, por ejemplo, que permitiría una relación fluida desde el punto de vista comercial con el resto de Europa sin pasar por el aro de la unión política. ¿Esto es solo una impresión? No, es una realidad. Eh, es una de, los, de las cosas que se trató en un primer momento, justo antes, y una de las propuestas que se puso encima de la mesa, incluso antes del voto, ir a un modelo como el modelo suizo, en donde eh, tienes acceso a, a distintos mercados a través de ciertas regulaciones, pero estás completamente fuera de, de, del single market y, de, de la misma manera, de la, de la unión aduanera, que te implica que tú puedes realizar acuerdos comerciales con terceros países sin ningún tipo de problema, porque a día de hoy todos los países de la Unión Europea no pueden realizar acuerdos comerciales con Estados Unidos independientemente porque es la Comisión Europea, un organismo que no podemos ni contratar ni despedir, los que hacen esos acuerdos por nosotros. Entonces, el acuerdo comercial en un estilo suizo, más que el EFTA de estilo suizo, pues puede ser un, un mecanismo de regulación a, de, a posteriori. Pero lo importante es ver que el, el mandato de la gente del referéndum de hace tres años se cumpla. Y una vez que ese mandato se cumpla, poder llegar a un tipo de acuerdo con, con la Unión Europea. Una de las cosas que ha ocurrido estos días, sobre todo eh, ayer, cuando el Parlamento, el Parlamento británico votó eh, para que obligando al gobierno a que aceptase cualquier acuerdo que le presentase la Unión Europea, ha propiciado que la Unión Europea, y lo hemos visto esta mañana en unas declaraciones de, 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 del portavoz, se va, ha negado a, a llegar a cualquier tipo de acuerdo, porque están perfectamente esperando tranquilamente en su silla a que eh, los laboristas británicos hagan el trabajo por ellos y, y consigan que el Reino Unido no se vaya de la Unión Europea, o por lo menos que lo retrasen sin una fecha fija. Una última pregunta en términos, digamos, ya más geopolíticos. ¿Significará esto, si termina como con la ruptura, eh, que Gran Bretaña, por así decir, apuesta por la órbita norteamericana y se desolidariza del resto de la órbita europea? No, yo creo que no. Yo creo que el Reino Unido nunca ha hecho eso en ningún momento. Eh, lo más importante para, 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 para que cualquier país prospere es que tenga vecinos prósperos y al Reino Unido seguramente le interesará que la Unión Europea sea lo más próspera posible para poder comerciar y negociar con ellos y venderles sus productos, como a todo el mundo le interesa, porque ahí es donde está, ahí está, ahí es donde está el crecimiento económico. Sí que es verdad que una vez fuera de, de las ataduras que te impone la Unión Europea, el Reino Unido va a poder volver a visitar todos aquellos eh, continentes más lejanos que en su día también ha estado. Y obviamente, como siempre lo pone el primer ministro del Reino Unido, eh, los Estados Unidos son sus primos. Entonces, puede ser una alianza muy poderosa, pero eso no implica que le des la espalda a alguien. Víctor, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Una buenas abrazo. noches. Gracias a vosotros. Gracias. Víctor Santana, asesor del Grupo Conservador en el Parlamento Europeo. Bueno, estas son las razones pro Brexit, que me parece que están bien explicadas. Y ahora vamos a ver las razones anti Brexit explicadas por un británico. Por Paul Gordon, muy buenas noches. Buenas noches. Buen amigo desde hace mucho tiempo y representante del movimiento europeo británico. Sí. Y tú eres claramente anti Brexit. Por supuesto, yo me marché del Partido Conservador eh, hace dos años y medio, como ya se está haciendo ver que se marcha cada vez más personas. Y yo vi enseguida dónde iba a ir mi partido, mi ex partido, y dónde querían llevar eh, el país. Y las razones son pues, de varios pintas económicas, porque las empresas mayoritariamente están en contra de esto. Realmente la presión por otra tercera pró prórroga viene de los empresarios. Hoy mismo han dicho que viene la campaña de Navidad que está a la vuelta de la esquina y no quieren. 
no quieren todo es incertidumbre trabas de aduanas de, <coughs> en contra de turistas que pasan por Londres y etcétera etcétera no quieren um, aparte de motivos económicos pues es que el país se va a quedar allí aislado como un, un islote en el Atlántico y hoy en día en el mundo tan globalizado de alianzas estratégicas es absurdo Además, mi país es un país, y siempre lo ha sido en los tiempos modernos, internacionalista. Es que esto es, es absolutamente absurdo y va en contra del sentido común y de los intereses nacionales. Pero si tienes a prácticamente la mitad de la sociedad británica, bueno, ya estamos hablando de dos mitades, pues, con cierta imprecisión, como es lógico, sí, pero sí. bueno, favorable a la salida, ¿será por algo más que por una comida por de coco? Es, eh, es por motivos eh, emocionales también. La verdad es que la prensa sensacionalista en mi país ha estado 40 años machacando al pueblo llano, machacando el Daily Express, el Daily Mail, eh, The Sun, han estado allí criticando, criticando Bruselas por lo que fuera. Siempre Bruselas es eh, el malo, ha hecho esto y que es antidemocrático. Y sabemos que eso es, pues, a, a, es, es una exageración, porque Bruselas no es perfecto, la Unión Europea no es perfecto. Se puede mejorar y se debe mejorar. Y a lo mejor no hubiéramos llegado a esa situación tan eh, funesta, ¿no? Pero hay muchos motivos de británicos como mi propio padre. ¿eh? Me, yo soy como Boris Johnson. Y su familia. Mi familia está dividida. Mi madre está a favor de permanecer, mi padre está a favor de salir y yo estoy a favor de permanecer. Y es así. Y mi padre me llama a favor de salir y es, es, es que es impresionante. Pero son, yo creo que, aires de grandeza de un pasado imperial que ya ha pasado a la historia. En lo que nos ha explicado Víctor Santana hace un instante, que es un hombre inteligentísimo, en fin, y que no, no ha podido venir porque estaba fuera de España, pero en fin, eh, vendrá en cuanto, en cuanto pueda. Eh, eh, efectivamente se daba la nota, la nota como Wilt. Es decir, tenemos el resto del mundo que un día tuvimos y con el que ahora podemos proseguir pero, la, la relación por otras la vías. Commonwealth ya es una broma. Sí, es una sobre broma. Todo los socios, claro. Unos dictaduras en África claro. y tal. Y, y que se ha quedado en nada, se ha quedado en nada. Cuatro islas del Caribe. Eh, sí, efectivamente, <risa> donde se meten en dinero negro, sí, eh, eso se ha quedado. Los intereses nacionales de mi país no pueden depender de, de eso, es que eso es una broma. Hemos visto, o al menos esta es la impresión que tenemos visto desde aquí, que el, el sentimiento pro-Brexit es particularmente en fin, importante en Inglaterra, sí. no lo es en absoluto en Escocia, no. en Gales no tengo ni la menor idea, pero sé que en Irlanda del en Norte En Gales también. es más o menos como en Inglaterra, un poco menos que en Inglaterra, pero parecido. Pero yo soy escocés, que se ve por mi corbata, pero quería decir algo que mencionaste antes. Um, como en Escocia mayoritariamente los escoceses somos en contra de la salida, Um, y que Boris Johnson no nos gusta para nada. Um, si hay una elección, eh, unas elecciones generales eh, próximamente, los conservadores que en este momento ostentan 13 diputados y, y ayudan mucho en la Cámara de los Comunes, se van a quedar reducidos o barridos no, del líder mapa. Ha ido, Escocia, ¿no? La líder del Hacer, partido sí. Tory se ha, ido, ha, ha dimitido. Ruth, sí, Ruth sí, Davidson, Ruth Davidson. Ha dimitido. Eh, eh, a, a propósito de las elecciones, nuestro ministro de Exteriores, en funciones, pero ministro de Exteriores, el señor Borrell, ha dicho lo siguiente. De momento seguimos sabiendo lo que los británicos no quieren. Lo que no quieren lo sabemos, no quieren casi nada, pero... Lo que todavía no sabemos es qué es lo que quiere. ¿no? Y la mejor manera quizá de saberlo es convocar elecciones y preguntárselo. ¿no? ¿Las elecciones son la única solución? No. Y además eh, creo que van a dañar el partido, sobre todo en Escocia, y eso va a dar en bandeja una oportunidad excelente a los separatistas, porque van a posiblemente sacar una mayoría o cerca de una mayoría legislativa y eso es darles oxígeno un balón de oxígeno que no creo que se, se debería permitir en este momento Ed Johnson está pensando en sí mismo está pensando en 
la situación en Inglaterra, pero no está pensando en todo Reino Unido. Y si convoca elecciones en ese momento, pues Escocia puede ser un gran problema. Y además, eh, la, 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 los partidos de la oposición y muchos rebeldes, entre comillas, conservadores, no se fían de él. No se fían que, que convoque elecciones y, y posiblemente gana por las, las razones que hemos puesto, expuesto y que, que convoca, eh, que sale de la Unión Europea cuando le da la gana, sin acuerdo, entonces no se fían. Quieren que el proyecto de ley que está pasando por la Cámara de los Lores hoy so, para prevenir una, una salida a las bravas, pues que, que sea ley y que esté obligado a no salir a las bravas. Y además hay algún diputado, sobre todo laborista, que quiere que eh, Johnson pase por la humillación grande de tener que ir a Bruselas, obligado por la fuerza de la ley, a pedir esa prórroga que ha dicho claro. que prefiere estar muerto que en una zanja. Una ha dicho que prefiere estar muerto en una zanja. Sí, sí, es interesante. Sí. Alejo Vidal Cuadras, desde la atalaya de largos años en el Parlamento Europeo. ¿Cómo lo ves? Sí, vamos a ver. Eh, yo coincido ampliamente con, con lo que está diciendo Paul. Y sobre las eh, observaciones que ha hecho Víctor, yo tengo gran afecto por Víctor, lo conozco muy bien, creo que es un joven muy inteligente, muy preparado, muy brillante. Pero me permitirá a Víctor que desde el afecto que le tengo haga algunas precisiones sobre lo que ha dicho. Él ha dicho que eh, hasta ahora el Brexit no ha tenido ningún efecto sobre la economía británica, y ha dicho sino todo lo contrario. Bueno, vamos a ver. El Reino Unido estaba creciendo al 1,8% ¿no? en el año 16. El 17, que es la fecha fatídica, también. En el 18 ya cayó cuatro décimas de PIB, o sea, 1,4. Y en lo que llevamos de 2019 se está contrayendo el crecimiento del PIB a un ritmo aún más rápido que en el año 2018. Por tanto... Sí. Esto que ha dicho Víctor, pues no responde a la realidad. Eh, en segundo lugar, eh, él ha dicho, hombre, eh, es que decían que se iba a notar de manera inmediata. A ver, las economías tienen una inercia. O sea, no, en un segundo una economía no pasa de, una, de, de un ritmo al siguiente en una semana. Y es que todavía no ha habido no Brexit. Hemos salido. Claro, es que y que segundo, todavía no habido Brexit. Y segundo es en estos momentos que estamos hablando aquí... El Reino Unido es miembro de la Unión claro, Europea y todo el acervo comunitario y las cuatro libertades siguen operando, por tanto... Entonces esa bajada económica tampoco se puede atribuir al Brexit porque aún no se ha producido. Sí, sí, hay sí. Trampas, se puede atribuir porque claro, la economía sí, funciona mucho con expectativas. Con expectativas. No hay, sí, por sí, tanto, no, no, una o sea, cosa que no existe. Sí, o sea, Ahí. con expectativas. No sea sofista, pero... Entonces, eh, y después lo del de tratado comercial, vamos a ver. Víctor dice, hombre, es que claro, los, los Estados miembros no pueden independientemente hacer un tratado comercial con China, con Brasil, con Estados Unidos, porque quien negocia es la Unión. Y ha dicho, cuidado, ha dicho que la comisión, que no es un órgano elegido por los votantes, porque los comisarios son designados por, por los, los gobiernos gobierno. democráticos, pero sí, sí. los designan los gobiernos, dice que la comisión es la que... No, un momento, un momento. Cuando se prepara un tratado comercial, como hay tratados importantísimos con México, por ejemplo, con Chile, eh, cuando se prepara, ahora el de Mercosur, ¿no? Cuando se prepara un tratado comercial de esa envergadura, el Consejo Europeo, que está formado por los gobiernos elegidos democráticamente en sus países, es el que prepara, aprueba, tutela y supervisa el acuerdo. Y el Parlamento... El Parlamento Europeo, que todos los que allí se sientan son elegidos por sufragio universal, directo y secreto, el Parlamento Europeo no solo lo discute o lo debate, sino que al final tiene que dar la aprobación o no a ese tratado. Y también se ha olvidado, Víctor, decir una cosa, que es que, eh, es que cuando tú vas a negociar con China o con Canadá, no es lo mismo... No es lo mismo estar allí sentado y decir, yo represento a 500 millones de consumidores y represento al PIB más grande del mundo. 
¿Qué le parece? ¿Vamos a hacernos pupa, doctor, como en el chiste del dentista? ¿O vamos a ser buenos y vamos a ganar los dos? Que no es lo mismo que vaya a España sola o vaya, con todos mis respetos, pues el Reino Unido solo. O sea, no tiene color. Entonces, eso hay que decirlo. Sí. Y, y repito, la comisión no es la que decide el negocio. La comisión gestiona en nombre y bajo las órdenes del Consejo y la supervisión del, del Parlamento. La o sea, es las como cosas la hay como... que explicarlas bien. Sí. Antonio, no sí. Bueno, yo, yo voy a... No, como ya Alejo ha, ha explicado dos cosas en las que yo me quería detener de la intervención de Víctor Santana, con la que no coincido, coincido más con la, de, con la de Paul, simplemente diré de los datos macro que ha dicho Víctor, que no son de realmente los que son, no. simplemente los, los británicos a día de hoy son más pobres que hace tres años, por una sencilla razón, porque la devaluación de la libra sí, ha sido no, brutal. brutal, y eso obedece a unas expectativas, efectivamente, claro, claro. porque el Brexit todavía no se ha producido, pero es que cuando se produzca el Brexit todavía van a venir más curvas para probar, la economía británica. La, 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 la predicción yo, yo creo que es que la libra se pondrá por debajo del euro. Pero hay que probar que esa devaluación bueno, se ha producido. Bueno, ya lo veremos. Se eso, ha producido. Ahora, 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 ahora te voy a dar la palabra, Pedro, pero vamos a acabar. Es importante, sí, sí. Por, precisamente por la intervención que ha tenido Víctor, que él achacaba de que los partidarios de la, de la, del Remain pues habían dicho muchas mentiras. Hombre, yo creo que los que más mentiras han dicho es, son los partidarios son los del LIB, del, 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 del Brexit. 350 o sea, millones por semana. Que exactamente. Johnson ya ha dicho bi un billón. Reconocido. Sí. Ya le parece poco para convencer a los británicos a favor de la salida ya. Que es un billón. Yo creo que los no partidarios sabes. del LIB, del Brexit, han dicho muchas más mentiras, pero además es que lo han reconocido posteriormente. El señor Farage ha reconocido que muchos mintió? de los argumentos que sí, esgrimió sí. en la campaña electoral del Brexit eran mentiras. Pero hay que decir, explicarles bien a la gente. ¿De dónde viene todo esto? El Brexit viene de un político que es el, el, el paradigma de lo que yo decía en mi intervención inicial de hoy. De esta década de políticos que en vez de solucionar cosas generan más problemas como es el señor Cameron. El señor Cameron ya se metió en un lío con el referéndum de Escocia. Como le salió bien, subió la apuesta al doble sí, sí, y dice, sí. bueno, pues ahora presionado es verdad por el UKIP, por un partido que tenía a su derecha y para restar votos al partido al UKIP, montó todo este lío del referéndum del Brexit. <coughs> que no ha hecho otra cosa que dividir a las sociedades, y decía esto inicialmente. Reino Unido ahora está dividido, lo sí, acaba sí. de contar perfectamente Paul, y el ejemplo paradigmático es el que se ha producido hoy con la dimisión del hermano de Boris Johnson. Es que eso, como ha dicho Paul, eso es lo que se está dando en las familias británicas sí, sí. ahora mismo. Para el Reino Unido va a ser un mal negocio salir de la Unión Europea, porque además el argumento de soberanía se decía, no, no, es que no decime nada, oye... Bastante soberanía ha tenido el Reino Unido cuando la posición del Reino Unido en la Unión Europea desde siempre ha sido bastante privilegiada, porque además había una cosa que se llamaba el cheque británico, sí, que sí, no sí. les iba nada mal. Ah, lo, que, lo que quiero decir con esto es que es una pena, y lo dijo algún ex ministro británico, el Reino Unido ganó la Segunda Guerra Mundial y está perdiendo la paz. El Reino Unido es muy importante, es un país muy importante para la Unión Europea, porque además siempre da otra visión, también lo ha dicho aquí en alguna ocasión, Alejo, da una visión distinta de las cosas sí, desde sí. el punto de vista jurídico, sí, social, sí, sí, sí. y esa es la gran, en la, en la gran construcción europea. La construcción europea se, se hace a, con distintas visiones, la visión alemana, la visión francesa, la visión británica y la visión, eh, la visión española, etcétera, etcétera. Creo que vamos a perder todos, sí, sí. El, el Reino Unido y, 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 y Europa, y que efectivamente el mundo no está para las tonterías Yo, de que un país fenomenal. individualmente vaya por Gracias, ahí. Antonio. Os pediría que seáis un poco más breves, porque si no, no acabamos hoy el programa. Pedro, por favor, si sí, vamos a hablar todos, si todos somos breves, todos hablaremos, si no, sobre todo vosotros, si no, no habrá manera. Bueno, Pedro. Yo creo que se falsea y se tergiversa y se distorsiona todo cuando se compara esto con Cataluña, por ejemplo. No tiene que ver absolutamente nada que ver. Hay algo que ver si tiene. No tiene que ver. Eh, sí, claro, esto no es un separatismo. Yo, yo creo que hay algo sí, parecido. Claro que esto es no es la un... intervención extranjera de potencias sí. y intereses extranjeros claro, bueno, que están empezando en la política pero, doméstica pero, de para nuestro país. Para empezar, esto no el tiempo, ¿no? Creo que me voy a ir yo y os voy a dejar aquí a hablar. Por favor. Entonces, eh, Cataluña forma parte de España. Eh, el Reino Unido no forma parte de Europa desde el punto de vista soberano. Porque Europa no es una soberanía. Yo creo que no se tienen eh, en cuenta las consecuencias que de esto derivan. Y aquí eh, Santana ¿no? tiene mucha razón. Es decir, a pesar de la Unión Europea nunca suspende la soberanía de nada. La Unión Europea lo que hace es ratificar esa soberanía. Implica, eh, un tratado implica 
la soberanía es actuando y acordando ciertas cosas. Entonces aquí nos, nos pone de manifiesto, nos, nos, nos pone sobre la mesa pues eh, la, la, el, la, la mentira que supone la ilusión europe, europeísta. Pensar que Europa es un Estado y no lo es. Ese Parlamento no representa una soberanía. Ese Parlamento pensado. se llama Parlamento por una analogía que no es una analogía proporcional. No, señor, no tiene nada que ver con un parlamento de un Estado. No tiene nada que ver. Eh, Algo que ver si eh, tiene. Que, eh, lo de Cataluña es quebrar que... una soberanía y, lo por lo tanto, destruir los derechos de, eh, de, 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 un, de, un, de un Estado como es España, como es su constitución. Es decir, es eh, fabricar una frontera que no existe. Mientras que separarse de un tratado no tiene nada que ver. Dejar de pertenecer a un tratado porque crees que te está perjudicando, primero tienes todo el derecho, no estás rompiendo absolutamente nada. Porque cualquier, cualquier Estado puede salirse de la Unión Europea. Sí, sí, claro. puede salirse. Entonces, no tiene nada que ver con Cataluña. Cataluña te está quebrando el país. Sí. Que es distinto. Y están, eso, y están vulnerando los derechos de todos los españoles, incluyendo los catalanes. Y aquí no se está vulnerando ningún derecho. Aquí, si, si se ha votado un referéndum, proclama, con todo el populismo que se quiera, quien lo ha proclamado es la diferencia. Yo no podría poner la, alguna semejanza. Del proceso. No tiene nada que ver salir de un tratado que quebrar una soberanía, es que no tiene nada que ver. Entonces, y eso distorsiona absolutamente el análisis, totalmente. totalmente. Y, y vamos a ver, y termino, ¿eh? aquí también hay que contar un poquito de historia. Es decir, el, eh, eh, la Unión Europea se hizo contra el imperialismo británico. Los primeros proyectos de, de no, europeístas, el de Juan de Hobkalergi, Pan Europa, Pan Europa, la idea de Pan Europa originaria de Europa Pero es contra el imperialismo británico. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Churchill fue el bueno, gran esto impulsor. Antes. Claro. Uno esto estamos hablando de antes. Esto estamos hablando de antes. En los años 10, 20 del siglo, del, ya, del siglo XX. Y en buena medida se incorpora mucho más tarde. En 1973 se incorpora a Gran Bretaña. Siempre con un pie fuera. Siempre con un pie y con esa... Te voy a, te voy a pedir, Pedro, que seas sí, un poco termino. más sucinto. Es decir, eso, eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que, que, que hasta qué punto hay que ver, y eso hay que analizarlo, pero con un gran usalis y un nivel de análisis que a ver quién se arriesga a hacer. Si eh, efectivamente eh, está perdiendo pasta o no el Reino Unido saliendo o permaneciendo. Ese tratado, ¿cómo ha castigado la, la, la economía británica o cómo la ha premiado? Eso está por ver. Eso Yo no he visto una demostración clarísima de esto. Pero puedo decir que por al favor. finalizar la Segunda Guerra Mundial, eh, Europa continental estaba en cenizas. Y ocupada y vencida. Y mi país era, pues, estaba muy débil, pero sobrevivía. Entonces, eh, Churchill fue el gran impulsor del movimiento europeo. Sí. Y hizo sí. la declaración de los Estados Unidos de Europa. Uh -huh. Es verdad que Churchill en ese momento y los sucesivos líderes británicos pues decidieron no, no formar parte. Luego en los años 60 sí querían entrar. Y Francia, de Gaulle, un eh, desagradecido, dijo dos veces que no. Eh, pero pero no... en un soviética adelante. Entonces, eh, eso España hay que nos dijo tres cuenta. veces que no eh, Europa es una especie de. <risa> Europa es, es, eh, es una especie de protectorado no, eh, capitalista, digamos, frente a la Unión, a la, a la Unión Soviética. Entonces, José Luis Valdés. La Unión Europea es, un, es una operación de éxito, probablemente la mayor operación de éxito económico del mundo y de la historia. Sí, sí. Es así. Es el mayor mercado eficiente del mundo. Muy por encima del de Estados Unidos, que según mis. A pesar de que tiene algunas mis análisis, análisis de la pero partes de la unidad según mis análisis es el macroeconómicos, es la economía quién? más cerrada del mundo, sí, sí. con un infra de cerca del 30% de su PIB, que es un sobreprecio, porque hay unos sobremercados, hay unas enormes empresas monopolísticas por su poder político y tal, que lo van a dejar de tener mal aliado para Inglaterra, sí. que no es nada más que el 10-12% de la Unión Europea y además no pertenece al Banco Central Europeo, que sus efectos son distintos. Sin embargo, la Unión Europea no es solo el cheque británico, le hemos dejado no ser del Banco Central Europeo y tiene su libra, le hemos dejado en Londres, que era la gran, lo es, el gran movimiento fiscal eh, y financiero de Europa. Sí, ¿Cómo nos hemos dejado? Porque, porque es que no, déjame hablar, yo es mi opinión. Nos ha dejado el euro a le nosotros. Le hemos dejado nosotros. Le hemos dejado porque Inglaterra. Es Inglaterra, falsa, falsa no solo porque ganó la yo, guerra. Yo os voy a tener que dejar rápidamente para irme a la publicidad porque sí, no y, y, hemos de acabarlo. Segundo, no, pero bueno, lo, lo que querría es que fuerais un, un poco diez. más. Eh, José Luis, yo no lo he contado. Luego te peleas con todos los demás antes. Lo que tienes un minuto para acabar. Termino. Entonces, el. Esa, esa operación de las cuatro libertades y la 
y la Unión Aduanera de negociar en nombre de todos. Es que nosotros somos el doble de China sí. cuando hablamos con China. Y somos, y somos cerca del 30% del mercado eficiente del mundo. Porque hay muchos mercados que no se pueden contar porque son ineficientes. Entonces, Estamos ¿qué pasa? Que sí que Europa, no nos engañemos, tiene enemigos. Rusia, fundaciones China. tipo Soros, eh, Estados Unidos, algunos intereses de sus grandes multinacionales que no quieren pagar. Y Entonces, otro país. Eh, eh, pero sí, sí eh, si Inglaterra se quiere ir, que se vaya, pero que pacte con nosotros, porque le interesa a ello y puede volver. Porque Inglaterra es la historia de Europa, como lo es Francia, lo es España, y lo es Alemania, y, y lo es Italia, en mucha menor medida, porque históricamente es lo que es. Pero eso... Como si el Imperio pues, Romano Europa... te va a decir, te va a dar la razón, José Luis sí, bueno, Balmas. El Imperio no, Romano dejó, ah, la historia dejó de Roma en 30.000 habitantes, ¿comprendes? En el año 500 tenía 30.000 habitantes. <ríe> ah, pero Romano Menos importaba que... ya, estaba Ravenel. Eh, o sea, que, en fin, me me ha servido la cosa de Ravenel o Visigodos para darle la palabra a Juan Arza, porque hemos bueno, de además a la publicidad Hay que seguir y con yo Inglaterra. quería hablar que, es que, que Paul Gordo pudiera hablar además él antes de, de, de marcharnos Juan por favor Javier cuánto tengo cuánto tiempo tengo bueno, un minuto y medio minuto y medio bueno a ver eh, yo sí que veo enormes paralelismos entre lo que está ocurriendo en Gran Bretaña y lo que está ocurriendo en Cataluña porque son los paralelismos propios de la crisis de la democracia liberal que estamos sufriendo en toda Europa y también diría en el mundo occidental ¿Eh? O sea, tenemos un problema muy serio con nuestras élites políticas, tenemos un problema muy serio con nuestras sociedades que, no están, que están desarticuladas, que, no están, que están polarizadas, tenemos un problema muy serio con los medios de comunicación que no hacen su trabajo, que contribuyen a esa polarización, que están absolutamente vendidos, que no son independientes, sí. tenemos políticos. un problema muy serio con esa fantasía promovida por unos y otros de la democracia directa, ese descrédito de las instituciones representativas y esa preferencia por los instrumentos como los referéndums, las manifestaciones, cosas por el estilo, y por tanto veo los mismos rasgos en la crisis británica y gracias a Dios, gracias a Dios, en este país a nadie se le ocurrió, como se le ocurrió a David Cameron, hacer un referéndum, por ejemplo, en Cataluña. Sí, ¿eh? sí, que yo creo que en algún momento... Quiero recordar que el Partido Socialista de Cataluña... Porque la Constitución no es nada. Quiero recordar que el Partido Socialista de Cataluña durante una larga temporada estuvo defendiendo que la solución a lo que ocurría allí era un referéndum y que el señor Cameron, en la hora de Nostado Cameron, en su momento era muy admirado por su valentía a la hora de encarar este tipo de cuestiones. Gracias a Dios no caímos en esa trampa. Este ¿eh? y, eh, eh, pero también hay un rasgo que a mí me llama y me duele particularmente en el caso británico. Yo siempre he tenido a los conservadores británicos como el paradigma del sentido común. Ya, ¿no? Como no. los depositarios no. de una tradición cultural que ya viene desde eh, Hume, desde Adam Smith, desde... En fin... Eh, ¿Qué le voy a contar a usted de, de, de la ilustración en Escocia? Un, ¿no? un racista Entonces, del tomo y eh, lomo, Hume, Pensar pero... que los conservadores británicos oh. hayan caído de cuatro patas en todos los eh, errores de, de, más del populismo del, del moderno me, es algo que me, que me, que me horroriza. Digamos. Sí, sí, Juan, sí. gracias. Tenemos un minuto y medio para acabar. Hecho, Juan. Eh, Paul Gordon. Sí. Eh, Comentarios sobre lo que han dicho nuestros contertulios y, eh, y una última pregunta que Todos tenés. muy acertados. Claro, que están de acuerdo contigo, todos todo menos Pedro. <risa> <risa> menos mal. Eh, Yo no. Me parece <risa> horrible lo que está pasando. Como habéis dicho muy bien, el Partido Conservador, este Johnson, está destrozando el partido por dentro y es una purga no stalinista lo que está llevando a cabo. Ha echado al nieto de Churchill, nada menos. Ha echado a varios ex ministros de muy alto standing y están negros. Y realmente están sacando los cuchillos. Este hombre yo creo que va a durar poco. Yo también. Si no tiene suerte en las elecciones. Una última pregunta que es un poco la bola de Una última pregunta que es un poco la bola de cristal. Si el resultado de las elecciones no es lo suficientemente claro. ¿Qué es lo que parece? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues eh, es, eh, yo, yo, creo que, yo creo que mi país va a seguir en la Unión Europea hasta <risa> una fecha que no sé. Pero si Johnson no gana fuertemente las elecciones, seguimos en la Unión Europea y ya veremos 
¿Qué pasa después? Sí, 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 sí. Es decir, que solo una gran victoria, perdón, que no vamos a la public, solo una victoria con un amplio margen de, 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 dotaría de legitimidad suficiente sí. como para seguir adelante con el proceso. Sí, 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 sí. Paul Gordon, mil gracias. Encantado, encantado. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta pasamos de Paul Gordon a Yone Belarra, que ya sé que no es lo mismo, no. pero eh, bueno, en fin, reunión Podemos pensó hoy. ¿Qué ha pasado cuando han salido? Se lo contamos enseguida. Está harto de pagar abusivamente por sus seguros. Además, siempre escucha negativas, problemas y no le cubren los siniestros. Desde el Departamento de Seguros de Intereconomía le ponemos solución. Como sus aliados, le ofrecemos los mejores precios de todas las compañías líderes del mercado, asesoramiento gratuito y comparativo entre todas ellas. Y lo más importante, tramitamos todos sus siniestros para que no tenga que pelear con las compañías de seguros llamando a un 902. Nosotros lo hacemos por usted. Llame al 91-032-6947 y le informaremos si sin compromiso, Intereconomía, su aliado de confianza. Yo ya tengo. Construir la República. Yo ya tengo el gas para construir la República. Ya tengo el caso. Ya la diada al portaré. ¿Y tú? Construir. Estamos de vuelta y mientras nuestros compañeros siguen discutiendo acerca del Brexit, ya le daños, porque esto va a ser inagotable, en fin. Eh, nosotros no, no, no. nos vamos a lo que ha pasado hoy en Madrid con la reunión PSOE-Podemos, una de estas eternas reuniones entre los dos partidos de izquierda para ver si llegan a un pacto o no. ¿Qué ha pasado? Se lo vamos a contar enseguida, pero antes me gustaría recordar cómo ha puesto el toro en suerte con, perdón, Pablo Iglesias esta mañana al respecto. Nosotros no nos vamos a levantar de la mesa, lo que le planteamos al Partido Socialista es que no se levanten ellos, que acepten discutir, bueno, de lo que dijeron en junio que estaban dispuestos a discutir, que era de un ejecutivo de coalición si Iglesias se retiraba. Esperamos que aquello no fuera, su me no fuera una mentira y que cumplan su palabra. No tiene sentido que Pedro Sánchez, tan lejos de la mayoría absoluta, quiera todos los sillones, quiera todo el poder y no quiera compartir responsabilidades. Es interesante porque prácticamente lo mismo es lo que ha dicho la representante de Podemos al salir de la reunión. Así que, bueno, da la impresión de que se han reunido pues porque esa mesa de la que nadie se quiere levantar algo tiene. Será una mesa eléctrica o algo, o algo semejante. Toda la información la tiene nuestra redacción. Juanma Pérez Noya. Juanma, buenas noches. ¿Todavía no está Juanma? Pues entonces vamos a recordar, en cuanto esté, por favor, me, 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 me aviséis, porque está con lo último, es que hace un ratito. Vamos a recordar algo muy interesante que ha dicho alguien que nunca habla humo de pajas, que es el señor Izeta. ¿Y qué ha dicho el señor Izeta, el jefe del Partido Socialista de Cataluña? Pues ha dicho esto. Yo creo que a Cataluña tendremos elecciones, no arribaremos al estío vinent con este gobierno, yo estoy convencido, al momento no lo sé, porque eso depende del presidente y de las circunstancias que lo envolten, y a Madrid yo, vull, eh, como he dicho que se ha de desgotar fins el darrer dirá que no las vol, pero no. ni habrá? Yo me em temo que sí, le voy a decir, yo me em temo que sí, porque eh, las cosas no, no, no sembla que haya aproximación suficiente. Bueno... Eh, es decir, si Z y Revilla dicen que sí, es que sí. En fin, las cosas son como son. Otro de los agentes invitados, el PNV, ¿qué ha dicho el señor Ortuzar? Vamos a recordarlo, esto. Lo que pasa es que ambas partes piensan que es el otro el que tiene que ceder y el que tiene que cambiar. Un poquito de autocrítica no vendría más. Uh, mi deseo sería que estuviéramos más cerca de una investidura, pero la realidad creo que está más cerca de unas elecciones. Siempre tenemos la fama de que negociamos y que nos llevamos cosas. Nosotros o sea, son seis no, votos a cambio de no nada. No hemos puesto ni una condición encima de la mesa. Qué bueno. El PNV no ha puesto ni una condición encima de la mesa. Solo. Eso dice él. Eso, eso dice él. Bueno, bueno. Mira, de, para completar la, el, el, el recorrido, el señor Torra, que ha venido hoy esta mañana, luego hablaremos de lo que ha dicho en cuanto a desafío al, al, al Estado, pero respecto a la investidura lo que ha dicho es esto. La propuesta del presidente Sánchez, a nuestro entender, es peor que una no propuesta, es una decepción. En consecuencia, si esta es la posición definitiva del Partido Socialista y en coherencia con nuestro voto durante la tramitación de los presupuestos y de la investidura del pasado mes de julio, no podemos otorgarle nuestra confianza. 
Bueno, en fin, esto es lo que dice el señor Torra. Eh, 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 al final, ¿en qué ha acabado la reunión de hoy? Pues es lo que le contaba. Es decir, en que todo sigue exactamente como estaba. No sé si las relaciones personales todavía se habrán agriado más entre la gente del PSOE y la de Podemos. Pero la cara de Yone Belarra, sobre todo al final de su intervención, enseguida lo veremos, parece que, aumenta, que, que apuntaba precisamente a eso. Juan no aparece hoy, ahora sí estamos en la mesa de redacción. ¿Qué tal? Buenas noches, José Javier. Noches. Tú lo has dicho precisamente, la cara de Yone Belarra reflejaba la decepción, como ella misma ha dicho, con la que sale Podemos de esa reunión. Han ido seis componentes de Unidas Podemos. Al frente de ellos estaban Echenique, Pablo Echenique e Ione Belarra, portavoz adjunta de Podemos en el Congreso. Al salir cuatro horas y media en Estados Reunidos con el equipo negociador del Partido Socialista, al salir decíamos, ha reflejado esa decepción y ha hecho referencia a las palabras de Pedro Sánchez de esta mañana. Si el presidente del gobierno en funciones hablaba de que existía una tercera vía, ni gobierno a lo mejor en solitario, ni gobierno de cooperación, sino que quizás podría abrirse una tercera vía, Ione Belarra dice que el propio PSOE la descarta. Nos hemos emplazado con las negociadoras del Partido Socialista a seguir hablando en los próximos días y, si es posible, mantener alguna otra reunión, pero nos vamos sinceramente preocupadas porque básicamente han venido a presentarnos un programa electoral, se han mostrado profundamente inamovibles con las posiciones en las que ya se mantenían, han venido a presentar una tercera vía que en realidad es la primera y la única vía que ha mantenido el Partido Socialista, que es la del Partido Único. Bueno, pues menos pesimista, pero tampoco exultante, ha comparecido Adriana Lasta, portavoz del de PSOE en el Congreso de los Diputados, que ha dicho que volverán a reunirse con el grupo de Unidas Podemos y ha querido hablar en positivo. Por ejemplo, ha dicho que igual que funcionó el acuerdo que establecieron para los presupuestos, pues que esperan que acepten esas 370 propuestas presentadas por el Partido Socialista y que finalmente sí que pueda haber acuerdo. Hemos constatado... Eh, diferencias, pero también es verdad que, que hemos quedado en seguir hablando. En una negociación no puede haber reproches, no puede haber tampoco ni vencedores ni vencidos y de, que se lo, de lo que se trata es de llegar a un acuerdo y en eso está trabajando este partido, en eso está trabajando esta comisión negociadora. Lo hemos explicado eh, las 370 medidas, sabemos que Unidas Podemos siempre ha dicho que el acuerdo programático no sería un problema. Por tanto, José Javier, si después de cuatro horas y media reunidos ambos grupos, estas son las conclusiones, parece, como diría el señor Iceta, que estamos abocados a nuevas elecciones. Juan Mabapreno, ya muchísimas gracias. La verdad es que uno, Juan Ma va a acabar agotado de tanto, de tanto hacer, contar siempre el mismo teatrillo. Juan Ma y todos los demás, porque llevamos contando lo mismo desde hace semanas, ¿no? Y al final, en fin, aquí nos tienen a todos tan entretenidos. A ver, valoraciones. Don Antonio en su último, por ejemplo. José Luis, enseguida vamos yo, a... Yo creo que seguimos ante una escenificación, lo primero. ¿Qué ocurre aquí? Eh, cuando todo parecía que iba a haber un pacto en julio, no hubo pacto. Cuando todo parece que ahora nos vemos abocados a unas elecciones, cuidado, que puede que no nos veamos tan abocados a unas elecciones como nos están dando a entender. Vamos a ver qué pasa. Aquí hay dos posturas. La postura de Podemos, perfectamente entendible. Oiga, señor Sánchez, usted es que tiene 123 diputados. Si usted quiere apoyarse para lograr la investidura, tendrá que ofrecer algo a cambio. Por cierto, es una posición bastante parecida a la que Vox ha mantenido en otra esfera política eh, algo distinto. Es decir, oiga, yo no le voy a apoyar a cambio de nada. Es que aquí los dos partidos políticos mayoritarios, que evidentemente tienen como objetivo común, como señalaba anteriormente en el inicio del programa Pedro, favorecer el bipartidismo y quitarse en medio, evidentemente Pedro Sánchez sabe que si va a elecciones con todos los medios de comunicación a favor, etcétera, etcétera, se sigue comiendo a Podemos. Va a tener más votos. La posición del señor Iglesias es una posición muy débil, porque además, imagínense ustedes que vamos a nuevas elecciones, es que tiene el partido hecho unos zorros, es que no controla el partido. Hay dis, dis, en, en distintas partes del territorio nacional, el, el, el Podemos está, bueno, Podemos o las confluencias, las mareas, las no mareas, lo que sea, está completamente sublevado, no controla el partido. A ver quién hace esas listas, a ver quién, o sea, Ajá. lo tiene muy complicado. Entonces, va a tragar el señor Iglesias? Pues yo creo que no, yo creo que el escenario más probable es que vayamos a elecciones, pero cuidado y no creo que trague, entre otras cosas porque los dos son muy soberbios y a nivel personal no hay ningún feeling entre ninguno de ellos y por lo tanto creo que podremos ir a elecciones, pero no es descartable que dentro de este teatrillo al final haya un acuerdo de última hora. Alejo, ¿voy al cuadro de descartar un acuerdo? Pues yo creo que 
Lo más probable es que haya elecciones. Lo más probable es que haya elecciones. Y las razones son diversas. Vamos a ver. Eh, Pedro Sánchez no puede aceptar de ninguna forma un gobierno de coalición con un partido como Podemos. Pero no lo puede aceptar por, por razones objetivas. Es decir, en primer lugar, el tema catalán les divide profundamente. Y eh, aunque Pablo Iglesias ha dicho que bueno, que respetará lo que tal, pero no, no se fía, o sea, Pedro Sánchez. Entonces, tú no puedes afrontar la sentencia del procés teniendo sentado al Consejo de Ministros a tres o cuatro eh, personajes que te van a eh, traicionar en el mismo momento que la nación esté amenazada en su propia existencia. Por tanto, eso no puede ser. En segundo lugar, hay que olvidar que Podemos es un partido eh, comunista, eh, colectivista, eh, enemigo acérrimo de la economía de mercado y eh, que España ha estado miembro de la Unión Europea, de la OTAN. Entonces, imaginad las llamadas telefónicas que debe recibir Pedro Sánchez desde Bruselas, desde París, desde Berlín y, y, y vamos, y después, no, en este, en este, al final, no, no olvidemos, y el PSOE lo sabe, que España funciona gracias a sus empresas, que son las que crean el trabajo y las que crean la riqueza. Y como podéis comprender, todo el que es alguien en el mundo empresarial español le habrá llenado los oídos a Pedro Sánchez diciéndole que ni se le ocurra meter al zorro en el, en el, en el gallinero. Por tanto, eh, y después hay otra cosa, vamos a ver, es decir, eh, eh, está el ejemplo de Italia. ¿Cuánto ha durado ese gobierno italiano con dos gobiernos en uno? Pues ha durado un año y pico. Entonces, eso sería lo mismo. Es decir, son dos, como decíamos en álgebra elemental, son dos conjuntos disjuntos, Podemos y, y el PSOE, en, este, en cosas muy esenciales. Por lo tanto, yo creo que la única posibilidad de que no haya elecciones es que Pablo Iglesias se rinda sin condiciones y acepte el gobierno del PSOE y él le apoye externamente a cambio de unas supuestas concesiones programáticas. Pero Pablo Iglesias sabe que las promesas de Pedro Sánchez duran lo que dura, lo que le conviene. ¿Vosotros creéis de verdad que en un contexto recesivo ese programa fiscal es, no, es inaplicable? Absolutamente no, inaplicable. Pues, eh, pues han hecho cosas parecidas en el, en el sí, pasado. Pues, eh. Y con el resultado brillante de todos conocidos. Por eso, pero quiero decir que... No sé si me toca ya a mí. Da igual, me o... llegas a coger la palabra. Bueno, ya no vamos con yo, José Luis. Yo, yo solo quería. Yo creo que, que aquí Alejo está siendo, eh, como diría yo, pues eh, da una visión relativamente positiva de Pedro Sánchez y del PSOE, ¿no? No, de Porque, la situación, vamos. ¿no? Claro, no, pero quiero decir que, que yo creo que las decisiones y lo que está ocurriendo no se explica por la responsabilidad de Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez entienda que es irresponsable tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista territorial pactar con Unidas Pero Podemos. Lo segundo, lo segundo sí lo dijo. Pedro Sánchez lo es un señor sí. que pocos meses después de haber sufrido este país eh, la mayor crisis eh, que se recuerda en democracia, eh, pacta con los golpistas... No pacta. Eh, con los eso autores no pacta se sube se sube, no se sube al poder se sube al poder se sube al poder a lomos de aquellos sí. que acababan de dar un golpe de estado y habían puesto la democracia española contra las cuerdas eso sí por tanto, pero porque la apoyan esos no porque porque creo que, nada, que porque se sepa. creo sí claro lo apoyan, lo apoyan porque para ellos eh, digamos es un respiro y es un balón de oxígeno tremendo una presidencia de Pedro Sánchez si no no lo apoyan ¿eh? entonces eh, por tanto, yo no, esta situación yo no la atribuyo a la responsabilidad de Pedro Sánchez. Yo lo que, lo que creo, sencillamente, es que cada día que pasa las expectativas electorales de Pedro Sánchez mejoran simple y llanamente. Si esa tendencia se invirtiera o si esa tendencia se detuviera y Pedro Sánchez entendiera que su eh, expectativa electoral es, es negativa... Eh, descuidad porque tendríamos pacto con Podemos rápidamente. Inmediato, ¿no? rápidamente. Tanto, aquí no está en juego ni las medidas, ni la economía, ni el equilibrio territorial, ni nada. Esto es una partida electoral y de poder eh, lisa y llanamente. Entonces, mientras las encuestas sigan creciendo, sigan favoreciendo a Pedro Sánchez, mientras eso ocurra, vamos a seguir con este baile y él va a seguir eh, mareando la perdiz hasta que lleguemos a elecciones. Yo Punto. Estoy, estoy de acuerdo que ese factor es determinante también. 
Pedro bueno. Isua. A ver, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que ha dicho Vidal Codas y, además, mmm, subrayando lo positivo que está haciendo Pedro Sánchez en este contexto. Pedro Sánchez dijo explícitamente, y esto implica que, eh, que decir eso, correr el riesgo de que baje eh, desde el punto de vista electoral. No, no. no. Un momentito. Que baje, de, y, y probablemente no lo va a hacer. Dijo que nunca pactaría con Podemos un pacto de gobierno, mientras... Pablo Iglesias, y con Pablo Iglesias van el resto de Podemos, porque lo, lo dicen igualmente, hablase de presos políticos y hablase de autodeterminación de Cataluña. Esto lo dijo Pedro Sánchez. Y es muy importante que lo haya dicho. Porque si lo dice, lo dice un electorado y el electoral ya no... Que lo, él, lo puede, él en sus fines puede ser muy oportunista, todo lo que se quiera. Pero es que tiene un electorado detrás. Y lo que hay que valorar es si ese electorado sigue permaneciendo fiel a pesar de decir eso. Y sigue permaneciendo fiel. Y eso es muy importante. Y eso es muy, y es muy beneficioso para España. Y efectivamente, eh, un, un pacto, un pacto de gobierno con Podemos, yo creo que no empezó, saben que eso es suicidarse. Es imposible. Eso es suicidarse. Eso es imposible. Porque, dada además el exhibicionismo del Podemismo, enseguida buscarían el conflicto entre ellos mismos para presentarse a sí mismos como los izquierda pura, claro, frente claro. a la casta que representa el PSOE y que no le dejan hacer. Y ahí podría hacerse fuerte. Podemos, electoralmente, y el PSOE caer, o caer, debilitarse. Cuando, desde el, punto de vista, desde el punto de vista actual, el PSOE, sin un pacto de gobierno, son todo ventajas para el PSOE. José Luis Balbas. Bueno, yo creo que el, lo, lo más importante es que a este país le interesa un gobierno cuanto antes. Si quiere elecciones, pues habrá que ir a elecciones, ¿eh? que es bastante probable. Yo creo que más del 70%, tal y como están las cosas. Pero claro, eh, que, de los, buen gobierno. que de los cinco líderes, no, evidentemente el gobierno de coalición con Podemos, de ninguna manera, ni interesa al país, ni a las empresas, ni a la Unión Europea, ni a Pedro Sánchez, ni a nada. Todo lo que cuentes es otra mentira. Hubiera interesado... Un gobierno 180, que lo dije yo aquí, que era el de sí. Ciudadanos, que era el premio nacional, con el gordo y la tres terminación. Porque la terminación de Podemos termina en 165, no llega a 176, no vale para nada, es que no le ha tocado ni el reintegro. Con eso no sirve para nada, porque no gobiernas, vas a tener que depender de los nacionalistas, in, estos independentistas, que estos no tienen que pintar nada en este país. Y yo creo que ya le han dicho muy bien hoy a Torra que se meta sus cinco diputadillos del de, Congreso por donde le quepan, que no sirven para nada en ese Congreso, o sea, que no venga aquí a decir nada al Villamana, sino al parar esos votos. Hoy lo importante, lo importante es que eh, de teatrío y de significación aquí no hay nada, hay jugada política de marketing electoral desde que se fundaron todos los partidos, cada uno hace su teatrillo, o sea, eso, eso está claro. Pero, ¿cuál es el relato de hoy? El relato de hoy es que ha ido el PSOE con una sola mano, un interlocutor único que era calvo, bueno, acompañado de, de, de Montero y de Adriana, eh, eh, pues vale, y el otro iban seis. Y representan a 42, el otro representa a, 130, a 123, y las encuestas ya le dan 140. Imagínate, ¿por qué? Porque eso está muy dividido. Los ocho catalanes de, de En Común no son de Pablo Iglesias. Es una farsa, ¿me entiendes? Resta 8 a 42. Vale, eso es así. Luego hay cuatro vascos, que tampoco Ajá. son de él. Si numeramos, vamos a acabar, vascos, José Luis, y tenemos Entonces, pendiente una llamada había seis interlocutores? Porque había uno de Izquierda Unida, uno de Podemos, uno, ¿eh? Otro de los catalanes, otro de los vascos, otro de Andalucía anticapitalista, amigo, que tiene los suyos, y son suyos, son de Teresa Rodríguez, no son de Pablo. No controla. O sea, que este se ha jugado un, eh, una eh, cuestión electoral... Y que no ha valido. El mejor gobierno que se podía haber hecho era eh, Soy Ciudadanos, que era 180, no ha querido porque Rivera se ha pasado al centro derecha y nunca volverá al centro, porque eso es imposible ya en marketing electoral y ha sido un error de él. Se ve, cada día se le van más, hoy se le han ido dos más. De en fin, momento, yo creo que, José que Luis, sí, por país, favor. Al país le interesan elecciones cuanto antes, nos jugamos mucho dinero, estamos a punto de un contexto de cierta recesión, somos probablemente de los que está bien de los dos o tres grandes de, de Europa o de los cinco grandes, como tú quieras, y tenemos que sacar eh, nuestra economía adelante porque el empleo lo tenemos mal. Estamos en términos de parado y eso lo tenemos mal. Hay otras cosas que tenemos bien, como es el PIB. Entonces eso no nos interesa. Que estos politiquitos nos estén todo el día fastidiando con cosas de sus intereses personales. Bueno. Insisto, son minucias de gente Así de, es como está el asunto. Menor. Así es como está el asunto en la izquierda, que nos gobernará o no. Veremos. ¿Y en la derecha qué? Bueno, pues en la derecha hoy hemos conocido el primer encontronazo fuerte en el Ayuntamiento de Madrid entre eh, el PP y Vox. ¿A cuenta de qué? A cuenta del de 
pacto eh, contra la violencia machista en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué decía ese pacto que Vox se ha negado a firmar? Ese pacto decía fundamentalmente lo que vamos a ver enseguida aquí en nuestras, en nuestras pantallas. Las medidas, cuando queréis por favor, prioritarias para combatir la violencia de género. Vamos a verlo. Realizar campañas de prevención y sensibilización que tengan como público objetivo a los jóvenes. Mejorar la capacidad de detección temprana de la violencia machista en los centros de servicios sociales de atención primaria. Elaborar una estrategia para abordar la detección y el apoyo integral a las mujeres con más de 65 años y las mujeres migrantes y gitanas que sufren violencia machista. Elaborar un plan específico de empleo y formación que promueva la incorporación al empleo de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito de la pareja expareja. Se dará continuidad a la constitución de los comités de crisis cada vez que se produzca un asesinato machista en el municipio de Madrid que realizará un análisis exhaustivo y pormenorizado de los antecedentes y del propio asesinato. Bueno, esto es algunas de las medidas de ese, de, ese, de, ese, de ese pacto que proponía el ayuntamiento. ¿Qué ha contestado Vox? Vamos a verlo. Este pacto representa la culpabilización previa de una parte de la sociedad y relega al olvido la violencia ejercida sobre hombres, ancianos y menores, presentando una batería de medidas pensadas exclusivamente para la violencia ejercida contra la mujer. Además, incluye medidas que claramente sugieren la intervención de lobbies de género, perpetuando un negocio sustentado sobre la lacra de la violencia. Por ello, seguiremos abogando por un gran pacto contra la violencia intrafamiliar, un pacto que proteja a todos los madrileños por igual, tal y como marca nuestra Constitución. Claro, mucha gente se preguntará, hombre, ¿qué tiene que ver que uno esté contra la violencia intrafamiliar? Pues estamos todos con el derecho de que uno esté contra ese eh, eh, pacto contra la violencia machista. Don Javier Ortega Smith, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Lo primero, gracias por atendernos, porque sé que viene usted de viaje y, en fin, el, que el, día, el día ha sido ajetreado. Bueno, la posición exactamente de, la, de, de Vox en el Ayuntamiento de Madrid ha quedado clara. La pregunta es, ¿por qué? Porque nosotros no entramos en el juego de la ideología de género, no entramos en las mentiras sobre las que intentan convencernos de que van a aplicar políticas reales para combatir la violencia y porque no vamos a aceptar una serie de mantras que la izquierda marca y la derechita cobarde le continúa a pie juntillas. Vamos a decirlo de una manera más clara. Cuando hay violencia hay que combatirla, pero toda la violencia. La violencia no tiene género y ellos pretenden hacernos creer que hay una presunción de culpabilidad, de que por el hecho de ser hombre ya hay un presunto agresor y que por el hecho de ser mujer ya hay una segura víctima. Y esto no es así, porque la violencia desgraciadamente, desgraciadamente se produce en el ámbito intrafamiliar entre hombres y mujeres, entre mujeres, entre hombres, entre mujeres contra hombres, entre niños contra sus padres, entre nietos contra sus abuelos. Desgraciadamente en el ámbito intrafamiliar, en el ámbito doméstico, la violencia tiene un espectro mucho más grande que lo que pretenden hacernos creer. Y luego, como, como ya no pueden esconder, detrás de todo esto hay un negocio fabuloso de despachos de, de feminismo supremacista y de partidos políticos que viven de todo esto. Que no haya ninguna duda, Vox va a estar en el Ayuntamiento de Madrid, en el Congreso de los Diputados y en cualquier institución y en la calle defendiendo a las mujeres como primeros pero también a los hombres, también a los niños, también a los ancianos. Es decir, que nadie nos va a ganar a luchar contra la violencia. Y además es curioso que lo hacen estos mismos, que se rasgan las vestiduras hablando de su supuesta defensa en favor de la mujer, y se callan cuando viene una delegación iraní al Congreso de los Diputados a decirnos que las diputadas españolas no pueden ni mirarles a los ojos ni hablarles. Y se callan hasta que Vox les ha puesto eh, el espejo delante y ha dicho que nosotros no actuábamos. Y como han quedado en evidencia, han salido corriendo los de Ciudadanos y Partido Popular a decir que ya no van a ir a, esa, a ese que no iban a ese encuentro. Esta es la gran hipocresía sí. de quienes dicen defender una cosa y en el fondo lo que están Javier. haciendo es el juego sí. al negocio. Sí, sí, pero para cualquiera que esté mirando, lo que dirá es que en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y aún más, que el hecho de que uno esté contra la violencia intrafamiliar eh, no quita para que uno firme contra la violencia machista, que es una forma de esa violencia intrafamiliar, entre otras. Entonces... Quiero decir que la posición de Vox ha venido más motivada por una cuestión, digamos, ideológica de principio que por un desacuerdo o no con las medidas concretas aprobadas en ese pacto. 
No, 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 es contra las medidas. Es que las medidas eh, hay que analizarlas, pero lo que hay detrás de las medidas es una presunción de culpabilidad. Se habla de términos que no se pueden aceptar, como el término de violencia machista. Oiga, no, violencia y punto, la ejerza quien la ejerza. Desde el momento en el que se pone el foco de unas medidas contra un determinado sexo, en ese momento ya se está cometiendo en una injusticia, porque la ley no puede actuar de manera discriminatoria. Por tanto, no, no vale explicar... Hombre, hay muchas violencias, bueno, comience usted por firmar un pacto eh, que suprima y que acabe con la violencia contra la mujer. Es que es mentira, es que las estadísticas lo dicen, llevan re regando de miles y miles de euros, millones de euros, todas las comunidades autónomas, todos los ayuntamientos y desde el gobierno de la nación, y no han sido capaces de rebajar las, las cifras, porque no se ataca el tema en cuestión, porque lo que se hace es pura política ideológica. A mí me llamaba la atención escuchar, eh, vamos, leer esta mañana un Twitter del, precisamente, del delegado de, de, del, del área de la Consejería, de, de, de la Concejalía, perdón, de, de Familia y de Igualdad, que son los que están promoviendo esto de Ciudadanos y con el apoyo del Partido Popular, y decía, a ver si Vox se quita el velo ideológico. Me llamaba la atención porque precisamente lo que nosotros queremos es que se afronte este problema gravísimo, gravísimo, inaplazable de la violencia en el ámbito intrafamiliar sin ningún tipo de carga ideológica, es justo lo contrario. Son quienes han empezado a hablar de violencia de género, de violencia machista, Ajá. de imponer la ideología política de la izquierda en las políticas que no deberían ser más que materia objetiva de seguridad y de lucha contra el delito. Y no hay ideología ninguna, es justo lo contrario, pero son ellos los que ponen velos y los que ven, quieren que veamos la realidad a través de, de un velo. Y que, repito, cuando hablamos sí. de velos, son los que se callan cuando se, se trata a la mujer peor que a los camellos en los países islámicos y no dicen absolutamente nada. Don Javier Ortega Smith, eh, no tiene nada que ver con este asunto, pero bueno, igual usted tiene alguna información que nosotros no tenemos. ¿La sentencia del, del, del golpe para cuándo? Bueno, el, el, las previsiones son en mediados del mes de septiembre, mediados del mes de octubre. En ese, en ese abanico creemos que, que, va a salir, que va a salir la sentencia. Esperamos que sea una sentencia condenatoria con la gravedad de, de la acusación que hemos mantenido desde la acusación popular de Vox y con la gravedad de los hechos que se han producido. Así que estamos expectantes a ver cuanto antes ese Tribunal Supremo dicte, dicte su sentencia. Y, por cierto, esperamos que no empiecen las voces de que hay que dar indultos y de que hay que buscar vías políticas si la sentencia, como esperamos, es, es condenatoria. Javier Tega Smith, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, como siempre, Venga. y muy buenas noches. Gracias, gracias. Bueno, esta ha sido la polémica del día, y bueno, eh, al final va mostrando las diferencias entre PP, Ciudadanos y Vox dentro de aquellos órganos que, eh, que gobiernan. Yo no sé si tenéis algo que decir a propósito de esta, Hombre, de esta, de esta polémica. A ver, hay, hay un, una cosa que es de fondo, y es que yo creo que el ayuntamiento como administración municipal, no tendría que meterse en determinados claro. jardines. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid lo que tiene que hacer es cumplir con sus competencias, que son el, el tráfico, la limpieza... Lo, y los servicios sociales. Los servicios Eso sociales. Decir, lo, lo ha intentado sí, y ahí ver. se ha visto sí, que pero, lo intenta, lo pero se mete, a ver, se la se mete a través de servicios como sociales, administración municipal en un terreno minado, desde el punto de vista ideológico, que yo creo que... Es decir... Eh, Vamos a ver, los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid tienen que atender a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, bien sea por pobreza, por desamparo, por orfandad o, naturalmente, si hay un problema de violencia o de agresión en el seno de, del doméstico. ¿no? Pero el, tiene razón Ortega Smith de una cosa, que es que el tono, el lenguaje y el enfoque de ese pacto tiene un aroma a, a ideología de género. Mira, esto se podía hacer lo mismo. Yo me comprometo a redactar el mismo pacto de una forma que hubiera sido muchísimo menos polémica. Yo, yo Entonces, en ese sentido, yo creo que es verdad que PP y Ciudadanos ceden demasiado sí, en términos 
ideológicos y, y de lenguaje y de concepto a determinados clichés de la izquierda. Yo, yo, yo estoy de acuerdo en eso, creo que eh, el, eh, incluso la terminología que eso se es. utiliza es la terminología, está claramente sesada, claro, claro. Pero también, y, y, y coincido con, con, con Javier Ortega cuando él dice que la violencia es de, de amplio espectro dentro de la familia, pero también es verdad, también es verdad que normalmente si hay un, eh, digamos, lado débil en un, en un matrimonio, en una pareja, si hay un lado que depende económicamente de otro, sí, bueno. si hay un lado que sufre eh, eh, mayoritariamente esa violencia, son las mujeres. Entonces hay que arbitrar medidas específicamente destinadas a las mujeres. ¿eh? Pero no por y, mujeres. Y no pasa nada. Ya, y no pasa ya, nada. Es decir, bueno, todo, ejemplo, el entiende, de, todo el mundo entiende... Desde luego, quien, no, ejemplo, quien no forma un colectivo desamparado es el colectivo de líderes de Soma UGT. Porque lo que hemos conocido hoy, de la millonada de euros que le ha venido a... Ya está, ya está Barbas levantando la mano. A mí me va, no, 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 he dicho que, sí, que, un, que es verdad. Sí, eh, ya lo creo. Bueno, ¿por qué? Hoy hemos conocido una información de la UCO de la Guardia Civil, que ha publicado Esteban Orisita en el Mundo, donde nos cuentan... Pues son, más de 30 millones de euros desviados eh, de forma abiertamente, la palabra sería fraudulenta, por el gobierno zapatero expresamente sí, sí, sí. para forrar sus sí, sí. bolsillos. Para pagar fondos María, políticos. María Matos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntanos bueno, pues vamos historia. a empezar por recordarles quién es José Ángel Fernández Villa. Es un histórico dirigente minero de la UGT de Asturias, condenado a tres años de prisión por apropiación indebida de los fondos del sindicato. Es considerado como una figura clave en el ascenso de Rodríguez Zapatero a esa Secretaría General del Partido Socialista, ya que fue miembro de la Ejecutiva Federal Socialista, además fue senador y diputado regional. En definitiva, un hombre con muchísimo poder y mucha influencia también también, tanto social, económica como política. Pues bien, hoy ha salido a la luz un informe de la Guardia Civil en el que acusan al gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero de elaborar y aprobar un real decreto para establecer un régimen de ayudas a las comarcas mineras del carbón. De estas ayudas, los investigadores calculan que 31 millones de euros de dinero público se lo acabaron repartiendo líderes de la UGT de Asturias, tanto Fernández Villa como su mano derecha. José Antonio Postigo. ¿Cuál era la coartada? Pues los líderes de la UGT asturiana solicitaron esa subvención para construir este geriátrico que le, ponen, que le traemos aquí en imágenes. Se llama el geriátrico de Montepío de la Minería, que está en la localidad asturiana de Felechosa, construido además en una zona no urbanizable. De hecho, el propio Postigo dirigió y gestionó también el geriátrico, así como también familiares directos de ambos líderes que empezaron a trabajar allí. ¿Dónde detecta la Guardia Civil esas irregularidades de estas subvenciones? Pues primero en la modificación de la ley por parte de los socialistas, para que ese dinero público llegase al geriátrico, ya que la obra se comenzó antes de que el decreto entrase en vigor, por lo que todo apunta a que sabían seguro que le iban a otorgar esa subvención. Algo que tampoco le cuadra a la policía es el proceso de licitación que tildan de ficticio, en el que se dio la subvención por un porte muy superior al coste real. Y también en la concesión de esa subvención a la empresa que los de UGT habían supuestamente elegido para realizar la construcción. Según la Guardia Civil hay datos falsificados y ocultos para simular que cumplían con los requisitos. Y fíjense en este email filtrado de los encargados de evaluar las ofertas a empresas que paso a leerles. Lo que tengáis que copiar de otros, tened cuidado y cambiad algo del nombre de la descripción de las partidas o el orden de las menciones del y que nunca coincida con el precio exacto. Es decir, queda claro que hay muchos indicios de que esto pues, huele bastante mal y que los socialistas podrían haber manipulado una norma para desviar dinero a dirigentes de la UGT asturiana. María Matos, muchísimas gracias. Buenas Más de 30 veces. millones de euros, qué barbaridad. En fin, eh, 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 Antonio Sotimón, como eh, jurista, sí. de, eh, además en la rama administrativa, esto, a... esto, 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 esto es una vergüenza. Sí, pero, pero, pero cuidado, que, cuidado que, es, que, es, que es ilegal, que es lo peor de todo, porque la clave que ha dado María es la siguiente, modificaron una ley. Sí. ¿Qué dice la Ley General de Subvenciones del año 2003? La Ley General de Subvenciones dice que solo se pueden otorgar subvenciones directas en dos casos. Y uno de ellos es ese, 
cuando tú modificas una ley para otorgar una ley, la, 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 el ejemplo paradigmático es la ley general de presupuestos. Cuando la ley general de presupuestos hay una partida en la que directamente se otorga una subvención, ahí ya sí que puedes directamente otorgar la subvención. Es decir, por ley puedes hacer eh, otorgar subvenciones directas. Si no es por ley, tienes que sacar unas bases, etcétera, etcétera, y es un procedimiento bastante similar al de, al de la contratación pública. No, no. Lo que, otra cosa es que haya un fraude de ley, por sí, supuesto, total, total. que aquí todo parece apuntar que hay un fraude de ley. A mí lo que me sorprende de todo esto es que, claro, esto, ¿cuándo fue? ¿En qué año fue? Pues hace 10 años. Pues vamos a ver, la Administración Pública Española tiene cauces y herramientas más que suficientes y controles bueno, la internos y del Estado externos se puso, ¿eh? que en un momento determinado tendrían que haber, que haber saltado y supongo que saltarían y en el su Ministerio momento. de Industria se puso claro, también. Es, es que hay unos reparos que sí. pueden establecer los interventores, efectivamente la abogacía del Estado, el Tribunal de Cuentas, hay bueno, controles bueno, internos cuentas, y externos sí. que podrían haber saltado antes. Pero cuidado, porque hay fraude de ley, pero claro, lo hicieron a través de una ley para otorgar una subvención directa, que es un procedimiento que está previsto en la Ley General de Subvenciones. José Luis Barbas, sí, hombre, eh. Aquí solo faltaba ya, y con esto termino, le dejo a Albas, eh, aquí solo faltaba ya, según la información que nos han dado, solo faltaba Farruquito, porque es que encima hacen el, el, el geriátrico, lo hacen en suelo no urbanizado. Suelo no urbanizado. O sea, que es que ya o sea, tenía de todo. Bueno, pero el, el, el asunto es que el, claro, que, el, que el gobierno modifica, presunta y fraudulentamente, la ley para favorecer a unos amiguetes que están vinculados a él políticamente, con favores políticos, bueno, desde el año 2000. ¿eh? Entonces, claro, eso es un fraude de ley clarísimo. En segundo, el destino de los fondos. Si, eh, si eh, José Ángel Fernández Villa ha sido condenado a tres años de prisión por temas de dinero, de blanqueo, de tal, de, de, de participar en la regulación fiscal, llevando dinero él personalmente a bancos que le teníamos considerado en el PSOE como que era un santo, un santo varón socialista del sindicalismo minero, nada menos, ¿sabes? Eh? O sea, porque esa es la imagen que tenía este señor hasta que, claro, aparece en los en la en, el, en la regulación fiscal de Montoro, la famosa que es que el propio PSOE llevó al Tribunal eh, Supremo y Constitucional y declaró nula en gran parte, pero dejó que valiera, o sea, que en fin, porque eso estaba mal hecho, pero como yo, entonces, claro, ¿esto qué es? Pues claro, es una corrupción metida en, en sindicatos mineros para favorecer a dos o tres personas o a cuatro o cinco, no creas que estos a los mineros asturianos les ha favorecido en nada, ¿sabes? Nada de nada, porque además la cuantía de la minería asturiana ahora se ha quedado ya en nada, como su nombre dice, porque no es nada. Eh, se ha quedado ya en nada porque esto no lo deja nada y, y punto, ¿no? Entonces, el decreto que hace eh, eh, Zapatero permitiendo... Ese asunto yo creo que es fraudulento, lo está diciendo la propia UCO, lo, lo tendrá que decir el juez y la, y la justicia, y sobre todo, el dinero, dónde está, y a ver cuándo empieza a devolverse el dinero, algo, aunque sea un 20%, un 30%, Esa es la gran pregunta, los primeros 10 millones de euros, el dinero, que el dinero la dónde está. de este dinero, el dinero está ya está igual, bien, José Luis, ya igual, está igual, el dinero, igual el dinero lo, lo, tienen, lo tienen los Puyol, igual, no lo sé, <ríe> Ese mucho porque más. esto ya es el último. Por cierto es que tenemos una portada interesantísima que se aparece hoy, luego la contra de María Matos en nuestra revisión de las noticias más importantes que en este momento están ocupando los digitales no se la adelanto, lo que sí que le cuento es lo de Torra hoy porque lo del señor Torra en cualquier, esto que decimos siempre pero que es que es verdad, en cualquier otro país de Europa habría sido inconcebible que el gobernador de una provincia en fin, valga el término, ¿verdad? acuda a la capital del país a desafiar al Estado, es una cosa asombrosa el señor Torra no es el, el representante de un país extranjero, ni de un poder extranjero. Es el representante ordinario del Estado español en Cataluña. Cataluña sí. Conviene recordarlo a la hora de escuchar esto que ha dicho hoy. No aceptaremos esta sentencia y actuaremos en consecuencia y con coherencia con el ejercicio de nuestros derechos colectivos como pueblo. Todos los derechos que nos sean negados los volveremos a ejercer. Este es el fundamento de la frase uturnarema fe, lo volveremos a hacer. Es el compromiso de miles de ciudadanos y el mío propio. Es mi deber y lo cumpliré, más allá de multas, inhabilitaciones o cualquier otra amenaza que se nos quiera aplicar. Bueno, la, 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 el, eso, eso se llama ley, no se llama amenaza. Eso, en fin, son cosas ¿verdad? que conviene tener en cuenta. Bueno, las reacciones, eh, tanto en, por parte del PP como por parte de Ciudadanos, han sido para subrayarlas. Que el Estado democrático siempre se va a imponer a los delirios totalitarios de algunos. 
y que el señor Torra, en su delirio totalitario, puede in insistir en que va a proclamar por enésima vez la independencia, pero no lo va a conseguir. Eh, me parece intolerable, desde luego, que ningún político realice una serie de declaraciones amenazantes con respecto a la independencia del Poder Judicial y creo que en el fondo tampoco, en fin, nos debemos sorprender demasiado, ¿no? Después de que nos ha prometido un otoño caliente, después de la sentencia, que al parecer en su cabeza ya es de naturaleza condenatoria sin ni siquiera leerla. Bueno, lo del otoño caliente, eh, pues, con toda seguridad es verdad, corren por ahí rumores, lo hablamos con Juan Arza, de, de, de que lo que pueden montar los CDR después de la sentencia va a ser, en fin, va a echarse a temblar. Ahora, hoy la verdad es que lo que hemos hecho ha sido, de momento usted nos perdonará, echarnos a reír. ¿Por qué? Porque hemos visto el vídeo con el que se anuncia la última ocurrencia para la diada de construir la república. ¿Cómo? Mírelo usted. a la diada a Malcas. Yo ya entiendo. Construir la república. Construir. A la diada, posa el cas y construir. Yo ya ja tengo el cas para construir la república. Yo ya ja tengo el cas y a la diada el portaré. Y tú, activem la república. Construir. Esta diada, posa't el cas. No farem ni un pas enrere. Construim la República Catalana. I esperem. Querido Juan Arza, la densidad de la superficie de este casco eh, eh, impide que las ideas circulen con libertad. Me da la impresión. Bueno, la, la densidad del muro mediático ideológico que los nacionalistas han construido durante años, que ciertamente tiene, digamos, unos muros muy anchos, ¿no? Eh, el nacionalismo, aunque pueda parecer muy risible y pues invite a, a la broma, al chascarrillo, ¿no? Fuera de sus dominios, la verdad es que dentro de Cataluña ejerce un poder y un poder claro. y una fuerza de intimidación que para nada es risible y que para nada, eh, que no tiene nada, digamos, de simpático, de gracioso eh, o de humorístico, ¿no? Eh, estos señores vienen aquí, evidentemente hacen el ridículo, cualquiera que contemple esto desde fuera lo ve como, en fin, como algo alucinante, patético. patético, pero lo cierto es que el nacionalismo, estos señores, ese señor y muchos señores como él, eh, que piensan como él, eh, eh, son los que controlan la universidad, son lo que, los que controlan eh, los sindicatos de profesores, los que escuelas? controlan... La generalidad, porque la generalidad es patrimonio exclusivo del de nacionalismo y son los que controlan, eh, por ejemplo, el año pasado eh, hemos batido el récord eh, en eh, gasto de publicidad institucional de la Generalitat de Cataluña. Solo en publicidad institucional eh, podríamos sumar a ello las subvenciones que por diferentes conceptos, muchas veces con la excusa de siempre, que es el fomento de la lengua, la cultura claro. catalana, reciben esos medios de comunicación. Por tanto, esto que parece inexplicable, eh, pues se entiende cuando uno eh, ve estas personas, pobrecillas, pues que viven en ese, en ese mundo. ¿eh? Entonces, eh, bueno, eh, eh, tiene algo, es tragicómico. ¿eh? Yo siempre lo he, lo he calificado como, como una situación tragicómica tragicómica la de Cataluña, ¿no? Pero no olvidemos, por favor, el aspecto trágico y no nos confiemos en el resto de España pensando que esto no tiene ninguna importancia. Mis hijos siguen sin poder estudiar en español en una sociedad que es mayoritariamente castellano hablante. Mis hijos no pueden estudiar en español, tienen que estudiar el 100% de sus asignaturas, con excepción de la, la propia asignatura de lengua castellana, en catalán. Eso para mí no tiene nada de, de broma, no, no, no me hace ninguna gracia. ¿Eh? Cuando yo veo que la universidad, el dominio del nacionalismo es total, cuando tú llegas a cualquier facultad y abundan las esteladas, eh, eso para mí no tiene ninguna gracia. Por tanto, eh, eh, yo me veo obligado, cuando vemos este tipo de imágenes, a llamar la atención sobre el aspecto trágico de esta cuestión, ¿eh? no solo el aspecto cómico que es el que se ve con estos, esta historia de los cascos. ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo y trágico me parece, y aún más, que Torra haya podido venir a Madrid a decir lo que ha dicho. Es asombroso. Es un, una pero, declaración. Pero, 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 es asombroso que esté en la generalidad que ocupe ese asiento después de cuando lo ocupó, castellana decir castellana. que estaba a sustitución de un señor que está fugado y que él iba a continuar con eso. Lo dijo claramente, todo el mundo lo escuchó, está en unas cámaras, lo dijo en el Parlamento, lo dijo en las instituciones. Yo estoy completamente de acuerdo con... Y volverá a ganar, ¿eh? 
Claro, sí, 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 en unas elecciones decir, vuelve a ganar está, el nacionalismo. A, 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 el nacionalismo en Cataluña, en País Vasco y en Galicia, no nos olvidemos que, 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 que no es solo Cataluña, es una gangrena para el Estado, es una de auténtica gangrena. Entonces, eh, antes lo hablábamos a, Alejo y yo así entre bastidores, ¿no? Eh, si esto lo vemos secularmente, o sea, del siglo que llevan, eh, cuando las bases de Manresa, cuando todo, a principios de finales del siglo, del siglo XIX, no había cargos, eh, lo único que habían conseguido es la mano en comunidad ya a principios del siglo XX y había muy pocos cargos posicionados, sentados en instituciones del Estado, por esta gente. Ahora es que las ocupan íntegramente en determinadas regiones. Es que eso es un cambio, una transformación brutal. Porque se les, ha, se les ha se facilitado. Por, por supuesto que se les ha dejado. Y, y es que se les sigue dejando. Y es que, y es que ¿qué ocurriría? Yo planteo así. ¿Qué ocurriría si un embajador o un dignatario extranjero viene a España, ocupa pues, una embajada, un consulado, lo que sea, y no reconoce la soberanía española? A ese señor se le llama consulta, y se, se le, le dice que se le llama consulta y adiós. Pues esto ocurre en España, pero con los españoles mismos, que están sentados en parlamentos diciendo que no hay soberanía española, que no existe, que es una mentira histórica, una imposición, y, y hay que compensar esa imposición, hay que zafarse de esa imposición, porque estamos oprimidos, y entonces hay que eh, separarse, es decir, un separatismo, el nacionalismo es un separatismo, y esto no deja de serlo en ningún momento, y hay que transformar a España, eh, es decir, es completamente incompatible con la existencia de España, es que esto no se dice. Esto, que es elemental, no lo dicen nuestros políticos. Pedro Sánchez no lo dice. No, no lo decía. No lo dice. Es incompatible con España. Esa gente sentada en los parlamentos es incompatible. No, no, no es incompatible. Lo que, lo que tiene que hacer el Estado es actuar. De una vez actuar, porque tiene fuerza y ley suficiente no lo para ejercer. Pero por la incompatibilidad. No lo hace actuar porque, porque tiene la legitimidad que para cinco líderes nacionales sí, no tenemos que cinco líderes nacionales tenemos y qué operaciones hacen. Fíjate la operación que ha hecho Ciudadanos con la rimada en Cataluña. Un año y ya es desaparecido teniendo 36 escaños y siendo la principal alternativa y sin presentarse. Entonces eso es gastar un activo en marketing electoral de tal calibre que estamos abandonando a Cataluña hasta los propios. ¿eh? Alejo, Esa es por favor. la auténtica sí, realidad sí. del asunto. Entonces, ¿qué no, tiene entonces, que hacer el Estado? Venga, Nada más te termino. Venga, sí. Lo de siempre, recuperar los medios de comunicación y la educación. Pero Estado es todo. Porque el Estado, el Estado es central, el, el, quien representa la soberanía española y quien manda, porque en España mandamos el españolismo 47 millones. El Entonces, el Estado 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 tíos es torra, ya. no van a mandar Alejo. nunca en ningún país sí, José Luis, 47, bien. punto. Alejo. Vamos a ver, tú dices que Ciudadanos... Ha cometido un error estratégico y, y yo diría, Abandonado, sí. y político de primera magnitud, que es eh, abandonar Cataluña, porque cuando Inés Arrimadas decide venirse a Madrid es lo mismo que dejar... Oye, el primer el... activo, cuidado, ¿eh? Claro. Político, ¿eh? Bueno, pero acuérdate 36, que Aznar hizo lo mismo en 1996. Fíjate tú, sí, si pero viene... Con, pero con 17 que tenías tú. No, pero no es lo mismo que 36, sí, pero, pero viniendo pero, de, cuidado, de, de, no sé, de muy poco. 17 porque no se repitió, es decir, porque se, se cortó. La, de, en las próximas no hubieran sido 17, hubieran sido 28, ¿me entiendes o no? Ya, pero estoy a 36, amigo. ¿Comprendes? Entonces, esto que tú le reprochas con razón a Ciudadanos, lo hizo el propio Aznar en el año 96. Por tanto, esto viene muy lejos. Pero mira, para mí lo grave es que nos hemos acostumbrado, nos han anestesiado, y ya aceptamos vivir en el más absoluto de los absurdos y de los disparates. Porque, te pongo dos ejemplos, lo decía Juan hace un momento, no hay ningún Estado del mundo, ninguno, a ver, que me traiga alguien aquí un ejemplo, que permita que en una parte de su territorio los padres no puedan elegir como lengua de escolarización de sus hijos la lengua oficial del Estado, no hay ninguno, es el único. Y eso se permite todos los días. Y lo han permitido los gobiernos de PP, los gobiernos del PSOE durante décadas. Bien. Eso por un lado. Y en segundo lugar, por reducción al absurdo. Imaginemos que un presidente de una región francesa, o el ministro de, principal de un land alemán o austríaco, o el presidente de una región italiana, sale a la tribuna en una conferencia pública y dice que se declara en rebeldía contra el Estado y que se propone 
no solo no respetar una sentencia judicial firme, sino que va a declarar unilateralmente la separación de un trozo de Francia, de Austria o de Alemania del territorio nacional. Si eso sucediese, que nadie lo puede imaginar, porque no hay ningún alemán, ningún francés, y ningún italiano, Italia ni sí ningún austriaco que puede imaginar que eso pase. Pero suponiendo, por reducción absurdo, que pasase, ese no tarda dos horas en estar entre rejas. A mí me van a meter entre, entre rejas, rejas como no le pasa la publicidad, Alejo, ¿Vale? perdóname. Publi antes de que me metan entre rejas. Volvemos de inmediato. ¿Buscas ahorrar en tus facturas de luz y gas, pero no sabes cómo acertar? Aldro te lo pone fácil. Hemos creado para ti el simulador go to easy Entra en el torotv.aldroenergia.com y comprueba por ti mismo cuánto puedes ahorrar contratando tu energía con Aldro. O también puedes llamar al 91 193 1600. Pásate a Aldro. Ellos se encargan de todas las gestiones del cambio de forma fácil y rápida, sin cortes y totalmente gratuito. Llama al 91 193 1600 y comienza a ahorrar desde ya con la nueva tarifa el Toro TV de Aldro Energía. Además, si tienes negocio, también tenemos grandes condiciones. Busques lo que busques, Aldro es tu energía. Crecemos contigo. Empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Noticia de ámbito típicamente familiar. ¿Sabe usted que Frozen, la película esta de Disney, eh, que tuvo muchísimo éxito, ha un muñeco de nieve, todo aquello, bien, va. abordaba una segunda parte. Y la presión el lobby gay en Estados Unidos, quería que a Elsa, la protagonista, en esta segunda parte se le adjudicara una pareja femenina, es decir, hacerla lesbiana. Lo cual irritó mucho a muchos padres que decían, bueno, vamos a ver, si el personaje es este ya, ¿por qué ahora me lo vas a cambiar para convertirlo en esto? Bien, finalmente Disney ha dado marcha atrás, nos lo cuenta Cristina Ramos. Este invierno llega el estreno de una película que muchos llevan años esperando. Un muñeco de nieve que habla, un reino que vive en un invierno constante y una reina que pasa sus días encerrada en un gigantesco palacio de hielo. Seguro que muchos ya han adivinado de qué película hablamos, ¿verdad? Sí, de Frozen. Un estreno que viene cargado de polémica. Numerosos fans del colectivo LGTBI llevan años esperando a que Disney atienda sus ruegos y les conceda su mayor deseo. Que Elsa, la protagonista de esta historia animada, grite a los cuatro vientos que al fin ha encontrado al verdadero amor de su vida. Una mujer. ¡Venga ya! Pero tranquila, Ana, porque no lo han conseguido. O sea, es una auténtica... Sus directores y creativos ya han confirmado que Elsa no tendrá ningún interés amoroso en esta segunda parte de la película. Va de superpoderes, de crecer y cambiar el mundo y de encontrar respuestas con las que la protagonista no se había encontrado hasta ahora. Así que, no amigos, esta vez tampoco han conseguido la diversidad sexual que nos quieren imponer desde estos lobbies gays. Aunque todavía muchos se siguen haciendo la misma pregunta. ¿Por qué se empeñan tanto en imponer este ridículo y absurdo adoctrinamiento? ¿Sabía usted esta historia? Bueno, pues nosotros se la contamos. La que tiene superpoderes es María Matos, que de inmediato nos va a contar lo que en este momento están trayendo los periódicos digitales en España. Mínima pausa para la publicidad y a la vuelta toda la última información. Le, le adelanto una. Jordi Pujol acaba de brindar por el rey y la constitución. Lo que oye, enseguida se lo contamos. 23 horas 52 minutos y en este momento la red arde. Bueno, esto es una cosa que se dice siempre, se incendian las redes. ¿Por qué se incendia? Porque María Matos se ha puesto a mirar. María, buenas noches, ¿qué es lo que nos traen? No es cierto, pero bueno, vamos a hacer el último repaso antes de irnos a dormir y ver cuáles son las noticias más importantes de estos momentos según los principales medios españoles. Empezamos por el Toro TV, ya saben, el diario digital de esta casa al que tienen que suscribirse obligatoriamente. Recoge en portada las declaraciones de Santiago Bascal sobre España suma, no caeremos en la trampa de operaciones de propaganda del Partido Popular. Vamos a ver qué dice el diario El País. Recoge también la formación de gobierno sin avances, muy importante, y dedica una foto también muy grande en portada sobre el Partido de España, que ha ganado dos unos contra Rumanía. Desde aquí les felicitamos. Vamos a seguir con El Mundo. 
El mundo cambia de tema, en este caso Blanca Fernández Ochoa y atención a las dosis de Sinogán que dice que se llevó a la montaña. También hace un especial sobre la deportista. Y queríamos hacerle un apunte sobre el mundo. Esta noticia brinda por el rey y por la constitución en el círculo ecuestre de Barcelona. Y si siguen leyendo la noticia, fíjense en lo que desvela. Dicen que cuando le entierren al expresidente de la Generalitat, dicen que quiere que le entierren, que le entierren con una señera y no con una estelada. Vamos a seguir. El diario.es esta vez recoge también la formación de gobierno y dice que sin avances tras cuatro horas de reunión, que llevan reunidos toda la tarde. ABC, pues como ayer, eh, también sobre Blanca Fernández Ochoa, atención al, al titular, botella de vino y pastillas de litio. Mañana sabremos más sobre esa autopsia que toda España espera. La verdad, el español, también nuevo fracaso, Podemos y PSOE no llegan a un acuerdo y también Blanca Fernández Ochoa y coincide con ABC diciendo que grandes cantidades de pastillas se llevó a la montaña. En el caso de OK Diario, también sobre Blanca, dice que el juez ya tiene la autopsia, pero que no se la entrega aún a la familia. En el caso de Libertad Digital, pues recoge esa preocupación en Podemos tras la reunión. Dice que no quieren negociar, sino presentarnos su programa. Esto se le dice Podemos al Partido Socialista. Y por último, el confidencial abre también con la formación de gobierno. Acaba en un fracaso y solo sirve para constatar sus diferencias. Mañana más noticias. Estas son las de ahora mismo. María Matos, muchísimas gracias. Mañana, efectivamente, más. Y ahora, cuando quedan cuatro minutos y medio para que nos vayamos, contraportada del gato al agua, la última opinión por hoy de nuestros contertuidos, que os ruego que sea breve para que todos quepáis. Don Juan Arza. Bueno, eh, la verdad, eh, eh, te voy a dedicar mi, mi última opinión a ti, que has sufrido hoy como speaker nuestras ansias, digamos, explicativas. Y con esto ya me callo y Está paso bien. amablemente la palabra. ¿Cómo se a llama el presidente contexto? de la Cámara Británica este que de repente se pone a gritar? ¡Oh, de es Eso es impresionante. Yo creo esa que te ha sentido Osco. identificado. Totalmente, ¿verdad? totalmente. Se va por la corbata, por lo dicho y, no, y, no, y no te voy, lo que es yo no te voy a dar más trabajo. Juan Arza, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Don Pedro Insua. Bueno, yo insisto en que comparar el Brexit con. Con lo de Cataluña, pues es precisamente no entender absolutamente nada. No, José Luis Barras. Que el ambiente de desconfianza entre el Soy Podemos es, lógicamente, el, 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 el mismo entre, que entre, entre comunistas y socialistas de siempre, eh, bolcheviques y, monche, y mencheviques, y no se va a llegar al acuerdo, salvo que, que a eso le doy un 20, un 30%, eh, se le imponga la cordura a, a, por muchas presiones que tiene internas de Podemos, de los seis grupos que hoy han estado representados, a, a Iglesias, de que se va a quedar sin nada. Es decir, sin nada es 25. Y con eso hay que reducir el 40% de gastos de todo, la gente todo fuera, y eso un comunista lo entiende muy bien. Te voy a hacer una pregunta, pero te voy a rogar que la respuesta sea muy breve. Hay dos opciones. Uno, el PSOE está actuando acerca de parte de esos grupos de Podemos para forzar a una decisión de Pablo Iglesias. Dos, son esos grupos de Podemos los que están actuando cerca de Pablo Iglesias para forzarle esa decisión. Esos grupos, una u otra. Esos grupos también hablan con el PSOE, porque to, todo el mundo o sea, es muy, dos. Libre, vale. muy libre hablando y hay mucho juego cruzado, porque la fuerza de, de Iglesias es ya descriptible, es casi la misma que tenía Izquierda Unida. Don Alejo, José Barbas, muchísimas gracias. Don Alejo Vial Cuadras. Después de ver a Torra en su intervención hoy en, en Madrid, Viendo su lenguaje corporal y el tono de su voz, la conclusión es que uh, está, está acabado. La independencia nunca tendrá lugar y la figura que hemos visto hoy oscilaba entre lo ridículo y lo patético. Gracias, Alejo Vidal Cuadras. Muy buenas noches, don Antonio Alonso Timón. Por alusiones, le diría a Pedro que... ¿Por alusiones a quién? A, a, a Pedro Inés. Ah, por lo de Cataluña. A Pedro Sánchez. Que, que diferenciar el Brexit del proceso de Cataluña es entender menos todavía, porque los argumentos son los mismos. Algo, argumento... le ha pasado, algo le ha pasado a tu micrófono que no se te oye. 
no se me oye. Ahora eh, he hecho, eh, he hecho no, no creo que tenga que ver con la colocación. No. Pero bueno, yo, 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 tú, tú di lo que yo repito, queda un minuto de programa. Es decir, que... no, yo decía que sí, que, sí que son parecidos porque los argumentos fundamentales. Sí, son parecidos el asunto catalán y el Brexit. España porque los asuntos roba, fundamentales roba, son los mismos. Y en segundo lugar, Nosotros queremos irnos de aquí vale. porque son Argu... mejores y más altivos que los demás. Argu... Por argumentos supremacistas y por el España nos roba. Te ha realudido. No, no, es que no, es que no es lo mismo es que romper sí. una soberanía, insisto, que, que, que sal, salir de un tratado. Es que no, no tiene ni pies ni cabeza, vamos. No, es, es que no solo es un asunto jurídico. No es, un, es, que ya no, pero no es, que, es solo un asunto jurídico. Es que no, jurídico, separarse no, de un tratado, dejar de un tratado, abandonar un tratado, no estás vulnerando ningún derecho, insisto. Es que, es ningún que no derecho. Es, esto no pero, es solo un asunto jurídico. Pero, es que no, pero que no es jurídico, es que es político. No, es que no, es que claro que no es jurídico. Es fundamental y político. Que lo, que el, España no roba Bruselas, no roba Que la soberanía es el sujeto político y no hay otro. Bueno, y Europa no la es. El cheque británico es parecido a la simetría que hay en la Constitución española no en 1978 que ver, que, pero, a favor de pero, Cataluña. Pero, 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 sí, pero España es. es un país, Europa no. Esto es elemental. Bueno, 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 pues si tú lo solo lo reduces al tema jurídico. Lo jurídico no, político, político, la soberanía. Político. Pero si es que es político. Lo, lo, lo jurídico si es que... está sometido a la soberanía. Muy ¿Quién hace las leyes en España? La soberanía Mira, nacional. Si, si el, el reino, soberanía, si el, el poder soberano. Si el reino, si el reino Unido. Quien hace las leyes las hace cumplir. Si, si son todos los poderes, están en un poder Pedro, soberano. si tú destacas tanto que el Reino Unido, el seno de la Unión, es soberano... Claro que lo es. Pues razón, raz, claro. razón de más para que se quede, hombre. No, no, pero, pero o sea, eso sería lo de Escocia. Los Escocia sí es parecido. Si ha visto Cataluña. usted sobre el último cuarto de, no, de, de, de minuto de este programa, sí, todo ha sido así. Muchísimas no, gracias por eso, estar sí, ahí. Le recuerdo, tiene usted el toro tv.com para seguir informado con todo lo que esta casa hace. Todos los programas de Intereconomía los tienen ahí en el toro tv.com. Nos puede encontrar a cualquier hora. Y a nosotros y a todos los demás programas. Mañana, más Gato Largo, Gato Premium. Muy buenas noches, que descansen.